ഒക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ആ സമർപ്പണത്തെ ദൈവം മാനിക്കട്ടെ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം ഓൺലൈനിലായിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ തുടർന്നും ഒക്കെ ഇത് ശ്രമിക്കുന്ന ദൈവം എല്ലാവരെയും തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കട്ടെ സ്വകീയ പിതാവേ ക്രിസ്തേശുവിൽ ഞങ്ങളെ പുതിയതായി സൃഷ്ടിച്ച് അങ്ങയുടെ മാരോട് അണയ്ക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വലിയ പദ്ധതിക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഈ ലോകമാകുന്ന ജയിലിൽ പിശാജിന്റെ കീഴിൽ പെട്ടുപോയ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ സത്യത്താൽ വിടുവിച്ച് വിടുവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറുകണികയായ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏഴ് വൻകരകളിലൊന്നായി ഏഷ്യ വൻകരയിലെ ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റായ കേരളത്തിലെ ഒരു നഗരമായ തൃശൂർ പട്ടണത്തിൽ അങ്ങയുടെ പ്രകാശമായി നിലകൊള്ളുവാൻ ഞങ്ങളെ കാണുന്നവൻ ഞങ്ങളെ അല്ല അങ്ങയെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ക്രിസ്തുവെ കാണുന്നവൻ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ കാണുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളെ കാണുന്നവൻ ഞങ്ങളെ കാണുന്നവൻ അങ്ങേ കാണുവാനിടയാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു വമ്പൻ മാറ്റം അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് അങ്ങ് കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ അത്ഭുത കരങ്ങളിലേക്ക് ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിക്കുന്നിദ്യം ഇവരുടെ ജീവനായി മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം ചലിക്കുന്ന ദൈവിക സ്പുല്ലിംഗങ്ങളായി മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉയരത്തിൽ ഇടിവെട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രകാശം ചാലകങ്ങൾ വർഗീയ സഖി അങ്ങയുടേതായ പ്രകാശനം അങ്ങയുടെ മക്കളിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളല്ല കർത്താവെ ഞങ്ങളല്ല അങ്ങ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങിടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ജീവജലത്തിന്റെ നദി ഇവിടെ എല്ലാം വ്യാപരിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അതുവഴി എതിർക്കുന്ന എല്ലാ സൈനിക ശക്തികളെയും എല്ലാ ആത്മീക ശക്തികളെയും അങ്ങയുടെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി തകർത്തെറിഞ്ഞ് മുന്നേറുവാൻ തക്കവണ്ണ ഒരു പെരുവെള്ള പാച്ചിലിൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ പെട്ട എല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞ് വാകുന്നത് പോലെ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷക്കെതിരെ വ്യാപരിക്കുന്ന എല്ലാം തകർന്ന് മാറട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ് എതിർ ശക്തികളൊക്കെ തകർന്നു പോകട്ടെ ദൈവ വചനത്തിന് എതിർ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ തകർന്നു പോകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹാശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ ഇത് സൈന്യത്താലയല്ല ഇത് ശക്തിയാലയല്ല ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാലാകുക ഈ ആത്മാവ് എല്ലാവരെയും തൊടട്ടെ എല്ലാവരെയും തൊരട്ടെ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നവർ ജീവൻ പ്രാപിക്കട്ടെ ചലിക്കുന്ന സകല പ്രാണികൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കട്ടെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ എല്ലാ മന്ത്രവാദ കെട്ടുകൾ തകർന്നു വീടട്ടെ എല്ലാ കൂടാത്ര കെട്ടുകൾ തകർന്നു വീടട്ടെ ദൈവ ജനത്തിനെതിരെ ദൈവ പ്രവർത്തിക്കെതിരെ വ്യാവശ്യമെന്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുകയാ അവയൊക്കെ തൊടുകയാ അവയല്ല തൊടുകയാ ദൈവാത്മാവൽ തൊടുകയാ രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മന്ത്രവാദ കെട്ടുകൾ തകർന്നു പോകട്ടെ കൂടോത്ര കെട്ടുകൾ തകർന്നു പോകട്ടെ സാമ്പത്തിക ഭാരവുമായി കടന്നു വന്നവ ഇപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ അവിടെ വെളിപ്പെടട്ടെ എല്ലാ അടഞ്ഞ വഴികളും തുറക്കട്ടെ ഏട്ടഞ്ഞ അടഞ്ഞ വഴികൾ തുറക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തുറക്കപ്പെടുവാൻ അടിയാകട്ടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൺലൈനിലായിരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഓൺലൈനിലായിരിക്കുന്നവരുടെ അടുക്കലേക്ക് അത് എത്ര മൈലുകൾക്ക് അകലെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ കുടുംബങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയാ നിന്റെ ഭവനങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയാണ് യെസ് നിന്റെ വ്യവസായത്തെ സ്പർശിക്കുകയാ യെസ് നിന്റെ മക്കളെ സ്പർശിക്കുകയാ എല്ലാ പൈശാചി കോട്ടകളും ഈ ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി ആ തകർന്നു മാറട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയാ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഈ ഹോളിലുള്ള സകല ജനങ്ങള് 
ദൈവാത്മാവ് ശക്തിപ്പെട്ട് ബലപ്പെട്ട് വർദ്ധിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ദൈവ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കണോ ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ ശക്തിയല്ല ഇത് ഡോളറിന്റെ പവർ അല്ല ഇത് ഓയിലിന്റെ പവർ അല്ല ഇത് രാഷ്ട്രീയ പവർ അല്ല ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആത്മശക്തിയാ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുകയാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യ മക്കൾ ദൈവ മക്കളാക്കപ്പെടട്ടെ മനുഷ്യ മക്കൾ ദൈവ മക്കളാകപ്പെടട്ടെ മനുഷ്യ മക്കൾ ദൈവ മക്കളാകപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി അതല്ല സംഭവിക്കുകയാൽ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുകയാണ് അലലൂയ എല്ലാ തളർച്ചയും മാറി ജനം ബലപ്പെടട്ടെ എല്ലാ വേദനയും മാറി ജനം ശക്തിപ്പെടട്ടെ എല്ലാ അനാരോഗ്യവും മാറി ജനം ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീരട്ടെ യേസ് അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ സംഭവിക്കുക സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങളെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ഇതാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇത് മാത്രം അങ്ങയുടെ വചനം അയച്ചാട്ടെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വചനം അയച്ചാട്ടെ അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളെ അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുത്താട്ടെ അങ്ങത് ചെയ്യുന്നതിനായി നന്ദി അങ്ങത് ചെയ്യുന്നതിനായി നന്ദി യേശു ക്രിസ്മൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ ഹലലുയ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരു റിസെപ്റ്റീവ് മെന്റാലിറ്റിയിൽ ഒരു റിസപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുവാനിടയാകും ഹലലുയ എന്നിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നിലൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി ഹലലൂയ ദൈവമാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല ഹലലൂയ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരവയവം മാത്രമാണ് ഹലലൂയ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ അനുഗ്രഹം ആ ദൈവികമായ സ്വഭാവം ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾ എനിക്ക് വേണമെന്ന് ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കാനടിയാകും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെള്ളം എവിടെ പെയ്താലും അത് ഒഴുകി വരുന്നത് താഴ്വരയിലേക്കായിരിക്കും താഴ്മയുള്ളവർക്ക് ദൈവം അധികം കൃപ കൊടുക്കും എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ വലിയ ആളാ അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് പോകുകയുള്ളു ഹലലുയ നമ്മൾ നമ്മൾ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയൊരു നേച്ചറാണ് താഴ്മ ഹലലുയ കർത്താവും പറയുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടാകണം താഴ്മയോടെ അപ്പൊ താഴ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തണം അല്ലെ താഴ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെത്താൻ അങ്ങ് താഴ്ത്തണം ഹലലുയ അപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് താഴ്മയുള്ളവരായി തീരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും അപ്പോൾ ഓൺലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് വന്ദനം അറിയുകയാണ് ദൈവം അവരെ സഹായിക്കട്ടെ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ തൃശ്ശൂർ പട്ടണത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകളുടെ പ്രകാശനവുമായിരിക്കാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന ഈ സാവകാശത്തിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കുമായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നേരത്തെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ഈ പട്ടണത്തിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഈ ഹോളിൽ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ ഹോളിലും മറ്റെവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സ്വർഗ്ഗ മാസവും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവ പ്രവൃത്തികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ട്രേഡ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്പിരിച്വൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ആണ് മനസ്സിലായോ ഹലലുയ ഇത് മരിച്ചതോ മരിക്കുന്നതോട് തീരത്തില്ല
ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നവരുടെ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കി മരിച്ചപ്പോ സീറോ ആയി ഹലലുയ്യ ഈ ലോക രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും എത്ര ധനവാന്മാരായാലും മരിക്കുന്നതിലൂടെ സീറോ ആയത് ഇതാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മളുടെ രത്തൻ ടാറ്റ മരിച്ചു അല്ലേ എന്തോ ഒരു സമ്പാദ്യാണ് അല്ലേ അല്ലേ ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ പലരും ടാറ്റ കാറിലായിരിക്കും വന്നത് ടാറ്റയുടെ കമ്പനികളിലായിരിക്കും ജോലി ചെയ്യണേ പക്ഷെ മരിച്ചതിലൂടെ പുള്ളി വട്ടപ്പൂജയായി അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് മരിച്ചതിലൂടെ സമ്പന്നന്മാരോട് കൂടെയായി അവന്റെ മരണത്തിൽ അവൻ സമ്പന്നന്മാരോട് കൂടെയായിരുന്നു ഹലലുയ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാനായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വാങ്ങി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ദിസ് ഇസ് റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹലലുയ റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മരണത്തിൽ സമ്പന്നന്മാരോട് കൂടി ആയിത്തീരാനുള്ള റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആ ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവരെ മാത്രമല്ല ിലൂടെ എന്നെ കാണുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് താല്പര്യം ഉണ്ടോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കമാൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും ഹലരുയ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം അപ്പോ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം ചവിട്ടപ്പെടേണ്ട മനുഷ്യരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കേണ്ട ദൈവപുത്രന്മാരും മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കേൾക്കണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അല്ലെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടപ്പെടേണ്ട മനുഷ്യരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ദൈവപുത്രന്മാരും രണ്ടും രണ്ട് കാറ്റഗറിയാ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി മാറ്റുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തെ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ ദൈവപുത്രന്മാരാക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ആധമിക് തലത്തിലുള്ളവനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ തലത്തിലേക്കുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്ന ശുശ്രൂഷ ഹലലുയ മനുഷ്യന്റെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവനെ ദൈവത്തിന്റെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ശുശ്രൂഷ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ ദൈവപുത്രന്മാരാക്കി മാറ്റുന്ന ശുശ്രൂഷ നൽകുന്ന ദൈവപുത്രന്മാരാക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ഹലലുയ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവം അനുവദിക്കാക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ എന്താ കേട്ടത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അനുപടി കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ സന്ദേശത്തിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് മിടുക്കികളും മിടുക്കന്മാരും തൃശ്ശൂർ പട്ടണത്തിലാ കൂടുതലും തോന്നണം ഓക്കെ ക്ലറി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്യവും മാർഗവും ഹലലുയ്യ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇവര് കൊണ്ടുപോകുന്ന തോന്നണം തൃശ്ശൂർക്കാര് ഹലലുയ്യ ക്ഷ്യവും മാർഗവും ലക്ഷ്യം ഓർമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം നമ്മളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവോട് കൂടെ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വാസമാണ് ലക്ഷ്യം ഹലലുയ എന്നാൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു വഴിയും ഇല്ല ഹലലുയ ഇവിടെയാണ് ദൈവകൃപയുടെ പ്രാധാന്യം ഹലലുയ ഇതുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷത്തിന് കൃപയുടെ സുവിശേഷ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയാമോ അറിയിക്കാത്ത അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തീയ സഭകൾ പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ പകരം കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവ് നേരിട്ട് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യമായത് ദൈവം സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് കൃപ മനസ്സിലായോ മറ്റത് നമ്മൾ പഠിച്ച തെറ്റാണ് അർഹിക്കാത്തവന് കൊടുക്കുന്ന ദാനം അർഹിക്കാത്തവന് ദൈവം ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല ഇവൻ സാൽവേഷൻ പോലും നിത്യജീവനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവർക്കേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ നിത്യജീവനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ വിശ്വസിച്ചു ഹലലുയ ഈ വചനം ലഭിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് വരം കിട്ടി അവർക്കോ കിട്ടിയിട്ടില്ല അർഹിക്കുന്നവനെ ദൈവം കൊടുക്കും ഹലലുയ പക്ഷെ അർഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പോ അവരെ കഴിവുള്ളവരാക്കുന്ന ദൈവം കഴിവുള്ളവരാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവസഹായം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് 
അങ്ങനെ ദൈവ സഹായത്തിലൂടെ അവരെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുകയാണ് ഹലലുയ ഇതുകൊണ്ടാണ് മത്തയുടെ പത്തായ സുശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് കൃപയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഒരു ധനവാൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു പുള്ളിയുടെ വിഷയം എനിക്ക് നിത്യജീവം വേണം നല്ല വിഷയം പക്ഷെ അവസാനം പുള്ളി വിഷമിച്ചു പോയി യേശുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കണ്ടപ്പോൾ വിഷമിച്ച് പുള്ളി മടങ്ങി പോവുകയാണ് ആ മടങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴലിലൂടെ കിടക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ എന്നാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർക്ക് ആർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടേ നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടേ എഫ് എസ് എല്ലാം രണ്ടാം പറയും രണ്ടാം അധ്യായം പറയും നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടേ കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസത്താൽ നാം രക്ഷപ്പെട്ടത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യം അത് തന്നെ അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റൂ ഓടനെ യേശു കൃപയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാണ് ഇത് മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യമാണിത് രക്ഷയ്ക്ക് പ്രാപ്പെടാൻ മനുഷ്യർ അസാധ്യമാണ് മനുഷ്യന് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇത് ദൈവം സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കൂ അതിന്റെ പേര കൃപ കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലോ നാം രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് മനസ്സിലായോ ഹലലുയ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ നാം വല്ലതും ചെയ്തോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആരാ സ്വർഗീയ പിതാവ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ചെയ്തു കണ്ടോ കണ്ടോ കേട്ടോ മനുഷ്യർ അസാധ്യമായ ദൈവ സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്ന കണ്ടോ അല്ലല്ലോ മനുഷ്യന് ഇത് കഴിയില്ല ദൈവ സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ദൈവം ചെയ്തതിനെ അംഗീകരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഹലലൂയ സ്വർഗീയ പിതാവ് അയച്ചിട്ട വന്നേന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റെടുത്തോ ഹലലു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വർഗീയ പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അയച്ചതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു കാൽവലിയിൽ മരിച്ചത് എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാ യേശുവേ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എന്റെ കർത്താവായി എന്റെ രക്ഷിതാവായി കടന്നു വരണമേ എന്നെ നിത്യമായ ആ അപ്പന്റെ അടുക്കലേക്ക് സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അങ്ങനെ നയിക്കണമേ തുടർന്ന് യേശുവെ അനുഗമിച്ച് അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത നീ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തു അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതാ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഏക മാർഗം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരുക്കിയത് തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ഏക മാർഗം ഹാലലൂയ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരിടയിൽ മനുഷ്യ രക്ഷയ്ക്കായി വേറൊരു നാമോ നൽകിയിട്ടില്ല ഹാലലൂയ ഇത് വ്യക്തതയോടെ തിരിച്ചറിയുക നമുക്ക് അസാധ്യമായ കാര്യം ദൈവം സാധ്യമാക്കി തന്നു നമുക്ക് പറ്റും എന്ത് ഒരു ബുർജ് ഖലീഫ ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ തൃശ്ശൂർക്കാരെല്ലാം കൂടെ പിരിവിട്ട് ഇല്ല ദുബായിലുള്ളതുപോലെ ഒരെണ്ണം പണിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരുവനെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ മനുഷ്യരൽ അസാധ്യമായത് ദൈവം സാധ്യമാക്കി തന്നു നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി മനസ്സിലെ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഹലലൂയ അപ്പൊ രക്ഷയുടെ ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലായി കൃപയുടെ ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലായോ ഹലലൂയ ആ ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു സംശയം പോലും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നോക്കുക രണ്ട് വേടൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് കിടന്നു പോവുക വചനം വായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ മൈക്കിലൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണേ അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാം വചനത്തിലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വേണം കടന്നു പോകാനായിട്ട് വചനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യവും ഇവിടെ ഉണ്ടാകരുത് ഊഫാദ താങ്ക് യു മത്തായിട്ട് സൂക്ഷണം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം വായിച്ച് അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണേ രക്ഷയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ ആർക്ക് കഴിയും അപ്പോ ഇവരുടെ ചിന്ത ലക്ഷപ്രായിക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർക്കും കാര്യത്തില്ല പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് അതിന്റെ രക്ഷ ഡെഫിനിഷൻ അതിന് വരാൻ പോണ സംഭവമാണ് രക്ഷ ഡെഫിനിഷൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും താഴേക്ക് ആ
അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഒരുത്തൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നേ മനുഷ്യർക്ക് അത് അസാധ്യമാണ് ദൈവം അത് സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നു മനസ്സിലായോ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ ദൈവം സാധ്യമാക്കി കൊടുത്ത ക്രമീകരണമാണ് കാൽവരി ക്രൂശിലെ തൻ്റെ പുത്രന്റെ യാഗം മനസ്സിലായോ ഇനി എഫ് എസ് ലഹന രണ്ടിലേക്ക് വന്നേ അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടേ എന്ന് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെ അപ്പൊ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെ കൃപയാല എന്താ കൃപ മനുഷ്യർ അസാധ്യമായത് ദൈവം സാധ്യമാക്കി തരികയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹല ഇത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുഴുവൻ ഹലലുയ ഈ കൃപ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം എന്താ സ്വിച്ച് താഴ്മയുള്ളവർക്ക് ദൈവം അധികം കൃപ കൊടുക്കുന്നു ഹലലൂയ നികളികളോട് ദൈവം എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു ഇന്ന് പലർക്കും ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം മനസ്സിലാകാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഈ സംഭവമാ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം ഞാനെല്ലാം തികഞ്ഞതാ നോ 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 ദൈവസന്നിധിയിൽ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ കൃപയാല അങ്ങ് കൂടാതെ എനിക്ക് ഒന്നും ഒരു ശ്വാസം പോലും വലിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല താഴ്മയോടെ ദൈവസന്ധിയിൽ വാ നമ്മളുടെ അറിവ് നമ്മളെ ചീർപ്പിക്കരുത് നമ്മളുടെ അറിവ് സത്യത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴ്മ ധരിക്കും നമ്മുടെ അറിവ് ലോകത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നികളം ധരിക്കും ഹലലൂയ പക്ഷെ ബൈബിളിലെ അറിവ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മളെ നികളം കൊണ്ടുവരും ഹലലൂയ പക്ഷെ ബൈബിളിലെ അറിവ് നമ്മളുടെ ജീവിതമായി മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം വരും ഈ ഒരു ചിന്ത ക്രിസ്തുവോ പറയാണ് ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുമുള്ളവനാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു നേച്ചറിലേക്കാണ് നമ്മുടെ അനുദിന ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിന്റെ ടൈറ്റില് ലക്ഷ്യവും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗവുമായിരുന്നു ഹലലൂയ അപ്പോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ശബ്ദ കാഴ്ച പരിധിയിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ദുഷ്ട ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിശാജിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ അധികം നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് മരണം നിങ്ങളെ തൂക്കിയെടുത്ത് കളയും എന്നാൽ മരണത്തെ തൂക്കിയെടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ദൈവം ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ പുത്തനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ അതിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നിങ്ങൾ ഏവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും എന്നെ സ്നേഹിച്ച് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് തൻ്റെ മകനെ നൽകിയതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് യേശു മരിച്ചത് എൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് തുടർന്ന് ആ യേശുവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മളുടെ കർത്താവും നമ്മുടെ നാഥനും നായകനുമായി സ്വീകരിച്ച് തുടർന്നുള്ള ജീവിതകാലത്ത് യേശുവെ അനുസരിച്ച് അനുഗമിപ്പാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ നിത്യമായ ദിവ്യ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചൊല്ലുവാൻ യേശു പറഞ്ഞു വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു എനിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും സ്വകീയ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിൽ എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകീയ പിതാവുമാണ് അതിൻ്റെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ ദൈവപുത്രനായ യേശുവാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു വാങ്ങുന്ന തലയോളമാണ് ഗ്രോത്ത് ക്രിസ്തു വാങ്ങുന്ന തലയോളമാണ് ഗോൾ സ്വർഗീയ പിതാവാണ് രണ്ടും വേറെ വേറെയാണ് മനസ്സിലായ ഗോൾ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹലലൂയ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ അവസാനം ഗ്രോത്തിൻ്റെ പക്ഷെ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ അവസാനം സ്വർഗീയ പിതാവ് ലക്ഷ്യം സ്വർഗീയ പിതാവ് അത് യേശു പറയുന്നത് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു എനിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എവിടെയാ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വളർച്ചയുടെ മാക്സിമം ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലയോളമാണ് ഇതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ കടന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരും എന്നാൽ ചവിട്ടപ്പെടാതെ ഉയർത്തെഴുന്ന് നിൽക്കുന്ന ദൈവപുത്രന്മാരും ഒന്ന് ആദത്തിന്റെ കാറ്റഗറി മറ്റത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കാറ്റഗറി ഹലലൂയ ഒന്ന് വീണുപോയ മനുഷ്യന്റെ കാറ്റഗറി മറ്റത് 
മരണമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറി രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് നാം ഇനി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ആധാരമായിട്ട് നമുക്കൊരു വചനം വായിക്കാം ലൂക്കോ സുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഈ വചനം കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് നിങ്ങളിത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും ദേഹിക്കുണർവുണ്ടാകും ശരീരത്തിനുണർവുണ്ടാകും ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബതലത്തിനും മറ്റുള്ള തലങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ശോഭിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങും കാരണം നിങ്ങൾ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നോ അവിടെ ആ കണക്ഷനിൽ നിന്ന് ആ ദിവ്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ജീവൻ പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളിവിടെ തള്ളാൻ തുടങ്ങും ഹലലൂയ്യ നിങ്ങൾ എവിടെ ചലിച്ചാലും അവിടെ ആ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളൊരു പ്രകാശമായിരിക്കും ആത്മമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ഹലലൂയ്യ അതുകൊണ്ട് രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ മറ്റ് ദുഃഖങ്ങളിലും വിഷമങ്ങളിലും സങ്കടങ്ങളിലും ആയിരിക്കുന്നവർ അതിനെ ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ഈ ആത്മാവിലൂടെ ഈ വചനത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ദൈവിക ശക്തി അവിടെ സ്പർശിക്കാൻ നിങ്ങൾ താഴ്മയോടെ ഇരുന്നാൽ മതി ദൈവവചനം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോളും എൻ്റെ സ്വരത്തിൻ്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ആരും സൗഖ്യമാകുന്നത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കാം വായിച്ചാട്ടെ ഉപ്പ് നല്ലതു തന്നെ ഉപ്പ് മില്ലാതെ പോയി രസം വരുത്തും മോനെ പ്രൊജക്ടർ ഓൺ ചെയ്തേ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതാ ഇതെന്തുവാ മധുരമില്ലാത്തെ അപ്പോ അമ്മയാണെങ്കിൽ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭാര്യ പറയണ കാര്യം ഈ പഞ്ചസാര ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല എത്ര കളിക്കിയാലും മധുരമില്ല ഇട്ടത് പക്ഷെ മധുരം കിട്ടണില്ല പഴയതുപോലെ അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പൊടി കലക്കിയിട്ടും പഞ്ചസാര ആ സോ ആ മധുരം കൊടുക്കുന്ന ആ എലമെന്റ് അതിൽ കുറവാണ് ഇതായി പറയുന്ന അർത്ഥം കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഇത് അത് തന്നെയാണ് ഉപ്പ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഉപ്പിന് കാരമില്ലാതെ പോയ സോൾട്ടിനെസ് അതിൻ്റെ സേവർ ഇല്ലാതെ പോയാൽ അതിന് പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല പിന്നെ എന്തിനാ കൊള്ളാന്ന് പറയാ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടാനേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ ഹലോ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടാനേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മനസ്സിലായ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടാനേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിൽ വന്നില്ല അല്ലെ അവിടെയൊക്കെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യേ എല്ലാം ഭൂമിയിലില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി നടക്കണേ നമ്മൾ ഏതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി നടക്കണേ അവരുടെ മുകളിൽ കൂടി നടക്കണേ അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരെയൊക്കെ ഇപ്പൊ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുമല്ലേ നമ്മള് അല്ലേ അവരെയൊക്കെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുമല്ലേ ഈ കാണുന്നണ്ട ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ എവിടത്തെ സെമത്തേരിയാ സെമത്തേരി മനസ്സിലായോ എവിടത്തെയോ സെമത്തേരിയാ ഇവരെ ചവിട്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങ് നടക്കണേ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടാനേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ അല്ലേ എന്നാൽ കാരമുള്ള വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടാൻ കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇത്രയും മനുഷ്യരിവിടെ വന്നു പോയിട്ട് ഇട്ട് ചവിട്ടുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാളിവിടെ വന്നു ഇടത്തം കിട്ടില്ല ദൈവബുദ്ധരനായ കർത്താവ യേശു കാരമുള്ളവൻ സ്വർഗീയതയുള്ളവൻ ദൈവിക ജീവനുള്ളവൻ ഒരുവൻ ഇവിടെ വന്നു ആ ഒരുവനെ മാത്രം ഇതാ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടാൻ കിട്ടിയില്ല നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടാൻ കിട്ടിയില്ല മനസ്സിലായോ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി കല്ലറയിൽ അടച്ചു പക്ഷെ തന്റെ ദാസനെ ദ്രവത്തം കാണാൻ 
ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നാ ഉണ്ട് ഹെവലിനെസ് ഉണ്ട് അവന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വർഗീയതയുണ്ട് അവന്റെ ഉള്ളിൽ കാരമുണ്ട് പ്രിയ മോനെ നിനക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ഹാലു യേശുവേ ഇതാ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് ആ കാരം നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിനെ മരിച്ചവൻ ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിന്നെയോ തന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിന്നെയും ഉയർപ്പിക്കും നിന്റെ മർത്തിയ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കും ഹലലുയ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വേണം ദൈവചനം പറയുന്നു മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനെ പോലെ മണ്ണു കൊണ്ടുള്ളവരും അവർ ചവിട്ട് കൊള്ളാനാ അവർ ചവിട്ട് കൊള്ളാനാ പക്ഷെ സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയരും അവർ ചവിട്ട് കൊള്ളാനല്ല അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാനുള്ളവരാ അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാനുള്ളവരാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം സോൾട്ടിനെസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടും സോൾട്ടിനെസ് വെച്ചാൽ സ്വർഗീയത ഈ തരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനാ ഹലലുയ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഹലലുയ നമ്മളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും അല്ല എങ്കിൽ ഇതാ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടാനേ കൊള്ളത്തുള്ളു കാരണം ഉപകാരമില്ല ഇതൊരു ഉപമയായിട്ട് കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഹലലുയ അപ്പോ നമ്മളിത് വളരെ വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് ആദത്തിന്റെ തലമുറയിലുള്ള എല്ലാ ജനവും അവർ സോൾട്ടിനസ് ദൈവികത നഷ്ടപ്പെട്ടവരാ ഹലലുയ വീണുപോയ മനുഷ്യരാ എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ മതം ഉണ്ടാക്കണതല്ല ഹലലുയ നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണേ നമുക്ക് സോൾട്ടിനെസ് മടങ്ങി തരിക നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ദൈവസാന്നിധ്യം നമ്മളിലേക്ക് തിരികെ തരികയാണ് ഹലലുയ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കൂ ഒരു കൂട്ടർ നിറയ്ക്കുന്നവർ മറ്റേ കൂട്ടർ ശൂന്യമാക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ നിറയ്ക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ശൂന്യമാക്കുന്നത് പിശാജ ഹലലുയ നമ്മളെയാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദേവാലയങ്ങളാണ് ദേവാലയത്തിൽ വസിക്കുന്നത് ആരാ ദൈവം ഉൽപ്പത്തിയിൽ വെച്ച് നമ്മളെ ശൂന്യമാക്കി ആദ്യ കുടുംബത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മളെ ശൂന്യമാക്കി നമ്മുടെ സോൾട്ടിനസ് എടുത്തു കളഞ്ഞു നമ്മളുടെ സോൾട്ടിനസ് എടുത്തു കളഞ്ഞു പിശാജ് തന്ത്രപൂർവം പുരുഷന്റെ ബലഹീനതയായ ഭാര്യയിലൂടെ കയറി ആ ഭാര്യയിലൂടെ പുരുഷനെ അനുസരിപ്പിച്ച് സോൾട്ടിനസ് ആ ഹെവലിനസ് ദൈവ സാന്നിധ്യം അവനിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി ഹലലുയ അങ്ങനെ സകല മനുഷ്യരും ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തവരായി മാറി കാരണം ആദത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരും ഹലലുയ ഏക മനുഷ്യനെ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു കാരണം സോൾട്ടിനസ് ഇല്ലാത്തവനെ എന്തിനാ കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കാരമില്ലാത്ത ഉപ്പിനെ എന്തിനാ കൊള്ളുള്ളൂ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടാൻ ദൈവസാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തവനെ എന്തിനാ കൊള്ളുള്ളൂ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടാൻ അവൻ മരിച്ചു പോകും ദൈവസാന്നിധ്യം വന്നാൽ പിന്നെ മരണത്തിന്റെ ദൈവസാന്നിധ്യം കീഴടക്കാൻ പറ്റൂല ഹലലുയ ദൈവ സാന്നിധ്യം വന്നാൽ മരണത്തിന് കീഴടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉള്ളവരുടെ ശരീരം എങ്ങനെയെങ്കിലും വെട്ടി മുറിച്ച് കുഴിച്ചു കൂടാൻ നോക്കിയാൽ ഉടമസ് നോക്കുമ്പോ എന്റെ സാധനം ദേ താഴെ ഭൂമിക്ക് അടി ചെറിയിട്ട് പോടാൻ പോലെ എന്ന് പറയും ഇങ്ങ പോരെ ഇങ്ങ പോരെ മനസ്സിലായോ ഒരെണ്ണത്തിന് അവിടെ ഇടത്തില്ല ഹലലുയ അപ്പോ ഇതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരെന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിന്നിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹലലുയ ദൈവം ആ യേശുവിനെ മരിച്ചൊന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഹലലുയ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ കാറ്റഗറി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് സുവിശേഷ മണ്ഡലം അല്ലാണ്ട് ഇത് മതം മാറുന്ന മണ്ഡലമല്ല കാറ്റഗറി മാറുകയാ നമ്മളെ ശരിക്കും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇതില്ല കാറ്റഗറി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തിന്റെ മരണമുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണമില്ലാത്ത കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുക എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണേ ഹലലുയ്യ ഇത് നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ റിയൽ മണ്ഡലങ്ങളെ ദൈവം സ്പർശിക്കാൻ തുടങ്ങും 
ഹലലൂയ അകം മണ്ഡലങ്ങളെ സ്പർശിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഹലലൂയ ഈ ഒരു തലം നിങ്ങൾ ഈ തലം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങാം അത് ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുന്നൊരു സംഭവമല്ല അല്ലെ ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുന്നൊരു സംഭവമല്ല നിങ്ങൾ സ്വർഗീയ കുടുംബക്കാരാക്കിയ അങ്ങനെ ധർഗീയ കുടുംബക്കാരാക്കിയാൽ ദൈവത്തിനുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതായി മാറും ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവനായി മാറുക ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തായി മാറുക ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനമായി മാറുക ദൈവത്തിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടേതായി മാറുക അല്ലല്ലോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനമായി തീർന്നു ഹലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിളാ അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടെ ദൈവസന്ധിയിലായിരിക്കുക ഇത് മതം മാറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല താൽക്കാലികമായി ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ട് നരകത്തെ തള്ളിവിടുന്ന പരിപാടിയല്ല പകരം നിത്യമായ ദൈവ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശിയായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരനായി നിത്യം ജീവിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഹലലൂയ അപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാ സംസാരിക്കുന്നത് ദാ ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പ്രകാരമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ കാര്യങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് ബരോവിലുള്ളവരെ പോലെ ഉത്തമന്മാരായി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും സംഘടനയിലായിരിക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യാക്കോബ സംഘടനയിലോ കത്തോലിക്ക സംഘടനയിലോ പെന്തക്കോ സംഘടനയിലോ ബ്രദർ സംഘടനയിലോ ഒന്നും ആയിരി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കുക അവരെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതൊക്കെ സ്വർഗീയ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് നാം അന്യരും പരദേശികളും അല്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിൻ്റെ വീട്ടുകാരും അത്ര ഹലലു അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ചാ ഹലലു എഫേസ് ലഹന രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് വായിച്ച് എഫേസ് ലഹന രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അവൻ മുഖാന്തരം അവൻ മുഖാന്തരം നമുക്ക് ആത്മാവിനാൽ പിതാവിങ്കിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരും അത്രേ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടുകാരായ ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാർ ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ ശീലം ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ശീലിച്ചു തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞത് ഞാൻ പെന്തക്കോസുകാരൻ ഞാൻ വ്രതരംകാരൻ ഞാൻ മാർത്തോമക്കാർ അങ്ങനെയല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ വല്ലതും ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ആ ബൈബിളിലുള്ളത് പറഞ്ഞത് ശീലിക്കേ ബൈബിളിൽ ഒന്ന് പറ ഉള്ളത് പറഞ്ഞൊന്ന് ശീലിക്ക ഞാൻ ആരാ ദൈവത്തിന്റെ ഭാവനക്കാരൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ദൈവത്തിന്റെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞാത്തോണ്ട് നാവ് അടങ്ങണില്ല ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ശ്രമിച്ചു നോക്കിയേ ഉം എല്ലാവരും വരുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ആ നെഞ്ചിൽ ആ അങ്കിൾ കണ്ട നെഞ്ചി കൈ വെച്ച പറയണേ അതേ അത് ആത്മാർത്ഥത അതേപോലെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നെഞ്ചി കൈ വെച്ച പറഞ്ഞേ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഓ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞെട്ടാ ഓൺലൈനായ നിങ്ങളോടും പറയാ നെഞ്ചി കൈ വെച്ച് പറ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഭാവനക്കാരൻ ഇനി നിങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർത്തോമക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും കത്തോലിക്കിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ സി പി എമ്മിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം നീ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരനാ കാരണം ദൈവം എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരനായ കുഞ്ഞ് നീയും എല്ലാവരെ സ്നേഹിക്കാം മനസ്സിലായോ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ കൂടത്തില്ല ഞങ്ങളോട് നിങ്ങളും കൂടത്തില്ല ഇങ്ങനെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരോടും കൂടും കാരണം നമ്മുടെ അപ്പൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയാ ഹലലൂയ പാപത്തെയാണ് അപ്പൻ പെറുക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക അപ്പൊ ഇത് വ്യക്തതയോടെ തിരിച്ചറിയുക അപ്പോ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ ബോധ്യമില്ല ഈ ബോധവും ഇല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ ആളുകളായി നിന്ന് ജഡരക്തത്തിൽ നിന്ന് ജഡരക്തങ്ങളോട് പോരാടുകയാ ഹലലൂയ ജഡരക്തങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോയ മതങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കുതുങ്ങി കുടുങ്ങി കിടക്കുക സംഘടനകളുടെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തലമുറ എന്ന
അവൻ്റെ അമ്മ അപ്പന് ഏത് മതമാണോ അവനെ അതിൽ വളർത്തിയെടുക്കും അല്ലേ അവനും മരിച്ചു ഇപ്പൊ ഒരു ശവപ്പെട്ടി കിടക്കുക അവൻ ഏത് മതമാ ഒരു മതമില്ല അപ്പൊ അമ്മയുടെ വയറ്റി കിടക്കുമ്പോഴും മതമില്ല ശവപ്പെട്ടി കിടക്കുമ്പോഴും മതവുമില്ല എപ്പോഴാ മതം ഉണ്ടായേ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചപ്പോ അല്ലേ ഹലലൂയ എങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ മനുഷ്യന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ കുടുങ്ങാതെ ദൈവം വെച്ച സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നിലനിൽക്കാൻ ഇടയാകണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്നും എതിർക്കാൻ പോകണ്ട ഈ പറഞ്ഞ മതത്തെ ഒന്നും എതിർക്കാം അതൊക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ നമുക്ക് ദൈവ സിസ്റ്റത്തിൽ നിലകൊള്ളാം പിടുത്തം കിട്ടിയ ദൈവ സിസ്റ്റത്തിൽ മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ നിന്നുണ്ടായതാ ഹലലുയ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളാ ഹലലുയ എന്നാൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ദൈവ കുടുംബം അതാണ് ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം ഇതാണ് കർത്താവ യേശു എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടന്നവരോട് പറഞ്ഞത് മുമ്പേ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അതാണ് ദൈവ കുടുംബം ദൈവം കുടുംബനാഥനായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് അതൊരു ഭരണകൂടം കൂടെയാണ് ഹലലുയ ആ കുടുംബമാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ വാഴുന്നത് ഹലലുയ ആ കുടുംബത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ് നീ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ഇപ്പൊ ആ കുടുംബത്തിൽ നീ ഇല്ല പുറത്താ ആ കുടുംബം അന്വേഷിക്കേ ദൈവരാജ്യ അന്വേഷിക്കേ ആ അപ്പന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അതാണ് അപ്പന്റെ നീതി അപ്പന്റെ നിയമങ്ങൾ അത് അന്വേഷിക്കേ അതോടുകൂടെ നീ ഇന്ന് ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ലിസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥനാ ലിസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നേ തിന്നാനുള്ളത് കുടിക്കാനുള്ളത് ഉടുക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ വരില്ലേ ആ ലിസ്റ്റ് അങ്ങ് സീറോ ആകും ഓരോ ദിവസവും കഴിയുന്നു അത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരും പ്രാർത്ഥനാ ലിസ്റ്റ് ചുരുങ്ങി 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 അവസാനം പറയും എന്റേതല്ല അങ്ങയുടേതും അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടേതെല്ലാം എന്റേതും മനസ്സിലായോ അതല്ല പ്രാർത്ഥന ചുരുങ്ങി 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 വരും ഹലരുയ നമ്മൾ ഒരു കുടുംബമായി തീരും നമ്മളുടെ സകല ആവശ്യങ്ങൾ ആവശ്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവം ക്രമപ്പെടുത്തി നമുക്ക് തരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും ഇതിന്റെ നിങ്ങൾ ഇതിന് തെളിവ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ലൂക്കോസ് പാനഞ്ച് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ലൂക്കോസ് പാനഞ്ചിൽ എന്താ ഉള്ളത് ദൂർത്ത പുത്രന്റെ കഥ ദൂർത്ത പുത്രന്റെ കഥയിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സങ്കടപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ആവശ്യ ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയോ ആ ദൂർത്ത പുത്രന്റെ കഥ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ ഏത് പോയിന്റിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഞാൻ സ്വഭാവത്തിൽ തരികിടയായിരുന്നു ധനപരമായി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലായിരുന്നു ഒരു പട്ടിക ചരിഞ്ഞ് ഓടിട്ട് ദ്രവിച്ച മഴ പെയ്ത വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ എട്ടാം സ്വഭാവത്തിലോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠനം നിർത്തി ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയിൽ അയക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എൻ്റെ മതദാക്കന്മാർ എന്നെ കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തതാ ആ സമയത്ത് തന്നെ സിഗരറ്റ് വലി കഞ്ചാവ് വലി കള്ളുകൂടി ഈവൺ ജയിൽ സകല വിഷയങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഹലല് അപ്പൊ സ്വഭാവത്തിലും തരികിടയായി ധനപരമായി താഴെ എല്ലാം ബുദ്ധിപരമായി ഇതാ എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം അപ്പൊ ഈ എല്ലാ മേഖലയും തറയായ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ വചനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അച്ഛന്റെ ഇടത്തും വലത്തും അൾത്ത കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അച്ഛന്റെ ഇടത്തും വലത്തും അൾത്താര ബാലന്മാരായി നിന്ന ഒരാളായിരുന്ന എന്നെ ആ ഹിന്ദു സഹോദരൻ എനിക്ക് ട്യൂഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് തന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ചില വചനങ്ങൾ എന്നോട് വായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ദയേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സുവിശേഷം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു അതെന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു ആളെ മാറ്റി അതങ്ങോട്ട് ഹലലൂയ ആളെ മാറ്റി ആ ദൂർത്ത പുത്രൻ ഞാനാ ഹലലൂയ എന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടത് ആ ദൂർത്ത പുത്രനായിരുന്നു ഞാൻ ഓടി നടന്നു അവന് പലതും കുറവുണ്ട് പലതും കുറവുണ്ട് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇതാ അവന് 
പന്നി തിന്നുന്ന വാളവ ജോലി കിട്ടിയ പന്നി തിന്നുന്ന വാളവര കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വയറ് വിശപ്പ് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ആരും അത് അവന് കൊടുത്തില്ല അവൻ്റെ അതായത് കോമ്പറ്റീഷൻ അവൻ്റെ കൈ കീറി പിടിച്ചു ഇതാ അവനത് കൊടുക്കുന്നില്ല അവന് വിശക്കുന്നു അത്രയില്ല നിങ്ങൾക്കും പലതിനും കുറവുണ്ടാകാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതിനും കുറവുണ്ടാകാം ഹലലൂയ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും പലയിടത്തും പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയാണ് ഒരു പാസ്റ്ററായിട്ട് ഒരു അച്ഛനായിട്ട് വരികയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എന്നായിരിക്കും എന്നോട് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നേ അച്ഛോ പാസ്റ്ററെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടോ പാസ്റ്ററെ പോരാട്ടോ ആ പോരാട്ടോ ഭയങ്കര പോരാട്ടോ നീ പോരാട്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേലും ദിവാസം പറഞ്ഞു തരും പോരാട്ടോ മനസ്സിലായോ പോരാട്ടോ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കും അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ ദൂർത്തപുത്രൻ പന്നിയുടെ വാളവരെ തിന്നാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ആരും അതവന് കൊടുത്തില്ല വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ അവൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താ വാളവര തിന്നാനാണ് ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ചോദിക്കുകയാണ് അവനോട് എന്താണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം നീ പറ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ യേശു അത് തരും അപ്പൊ അവൻ ഉടനെ എന്നെ പറയും എനിക്ക് പന്നിയുടെ വാളവര തിന്നാനാണ് ആഗ്രഹം ഉടനെ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കും വാളവര ഉണ്ടാകട്ടെ വാളവര കിട്ടട്ടെ ഇവന് വാളവര കിട്ടട്ടെ ഇല്ലേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അവന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ആഗ്രഹം അതാണ് അത്ര കാഴ്ചപ്പാടെ വരുന്നുള്ളൂ ആ വ്യക്തിക്കും ആ കാഴ്ചപ്പാടെ വരുന്നുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദേവദാസിന് ആ കാഴ്ചപ്പാട് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ യേശുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മൊത്തം വ്യത്യാസമാണ് യേശു പറയാണ് നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നീ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുകയല്ല നീ മറ്റൊരു കാര്യം അന്വേഷിച്ചാൽ മതി അതോടുകൂടെ എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും നിനക്ക് ചേർത്ത് നൽകപ്പെടും മനസ്സിലായോ ഇതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി റോമ ഒന്നിന്റെ പതിനാറ് പറയുന്ന കാര്യം സുവിശേഷം ദൈവശക്തിയാ സുവിശേഷം ദൈവശക്തിയാ അതാദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും രക്ഷയ്ക്കായുള്ള ദൈവശക്തി അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം വെറുതെ പ്രസംഗിച്ച് അവസാനിക്കാനല്ല ഇത് ദൈവശക്തിയാ കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സോഴ്സ് ആയ സ്വർഗീയ പിതാവുമായി നിന്നെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം അങ്ങനെ നീ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നീ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ഈ പൺ പണ്ട് ഈ തൃശൂർ പട്ടണം ഈ മേഖല ഈ എറണാകുളം പട്ടണം ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ പട്ടണങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ ഇരുട്ടിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇടുക്കിയിൽ ഒരു പവർ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആ പവർ സ്റ്റേഷനുമായി ഒരു കണക്ഷൻ അങ്ങ് ഇട്ടപ്പോ ഇടുക്കിയും എറണാകുളവും എല്ലാം പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പോലെ ഇതാ പ്രകാശമില്ലാത്ത നമ്മൾ ഇതാ ദൈവവുമായി സുവിശേഷം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനുമായി ക്രിസ്തുവിലൂടെ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങ് പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങുക നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞേ മുമ്പേ നിന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന വിഷയങ്ങളിലെ അല്ല നീ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നിന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ പരിഹാരം അദൃശ്യമായ ദൈവവുമായി നീ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഹലോയ അദൃശ്യമായി ദൈവവുമായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് പ്രയറിന് വരാഞ്ഞ മീറ്റിംഗിന് വരാഞ്ഞു ചോദിക്കുമ്പോ ജോലി തിരക്കായിരുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമായിരുന്നു ജോലി കൂടുതലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പറയുന്ന അനേകരെ കാണുവാനായിട്ട് അടിയാവുന്നു ഡേ ബൈ ഡേ ഹലലൂയ അനേകരെ കാണുവാനായിട്ട് അടിയാവുന്നു കാരണം ഇപ്പോ അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം തീർക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കണേ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കണേ എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിങ്ങൾ ഓടാതെ ആ സമയത്ത് സകല പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരകനായ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ദൈവം മനോഹരമാക്കി മാറ്റുവാനായിട്ട് അറിയാവുന്നു അലലൂയ ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അറിയാവുന്നു അലലൂയ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഹോണർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം നമ
ഒരു മകൻ അപ്പനെ സേവിക്കുന്നത് പോലെ വേണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ ക്രിസ്തുവിൽ സേവിപ്പാൻ ക്രിസ്തു എങ്ങനെ സേവിച്ചു അതേപോലെ സേവിക്കണം ഹലലൂയ തിമോത്യോസിനെ കുറിച്ച് പോലെ സുപറയാണ് അവൻ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ മകൻ അപ്പന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ സുവിശേഷ ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കുലിക്കാരൻ പോലെയല്ല മകൻ അപ്പന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതേപോലെ ഒരു ബന്ധം നമ്മുടെ സ്വകീയ പിതാവുമായി നമുക്കുണ്ടാകണം ഹലലൂയ ഞാൻ പലരോടും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ ബലമാ അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ ബലഹീനതയാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ ബലമാ കാരണം എൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നത് സ്വർഗീയ പിതാവാ അതാ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾ എല്ലാം എന്നെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ താൻ താൻ്റെ സ്വയത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും ഒരു സമയം ഉണ്ടാകും പ്രിയ മകനെ പ്രിയ മകളെ നിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി പോലും നിന്നെ വിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കാക്കി അവർ ഓട് അപ്പോഴും ക്രിസ്തു പറയാ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ വിട്ടുപോയാൽ ഞാൻ ഏകനല്ല എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോയ ഇതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ബലം ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെയും ബലം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോയ അപ്പോൾ ഈ പിതാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയുമാ എങ്ങനെയാന്നറിയാമോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാശി പിടിച്ച് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ ആ അപ്പം പറയാണ് ഇട മോനെ ഇങ്ങനെയാ നമ്മുടെ സ്വയം സീറായി പോയി ഇനി നമ്മളുടെ ചിന്തയല്ല നമ്മുടെ അപ്പനാ നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളവിടെ തോറ്റു ഹലലോയ നമ്മളവിടെ തോറ്റു ഹലലോയ അപ്പം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉരുകി പോവും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഉരുകും നമ്മുടെ സ്വയം ഉരുകും ഹലലോയ അപ്പന്റെ ആഗ്രഹം തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ സകല ആഗ്രഹവും സ്വയം എല്ലാം ഇതാ അടിയുറ വയ്ക്കും ഹലലൂയ അപ്പൻ നമ്മുടെ ബലമാണ് അപ്പൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതയുമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹലലൂയ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് പ്രതികൂലമാണ് ഹലലൂയ ശരീരത്തെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയുന്നവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല ദേഹ്യം കൂടി കൊല്ലാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടാൽ മതി ഹലലൂയ ശരീരത്തെ അവർ കൊന്നോട്ടെ എത്ര ശരീരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തരാൻ നമ്മുടെ അപ്പന് പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അപ്പനോട് കൂടെ നിൽക്കുക നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതരായിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുക നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുന്ന തലത്തിലേക്ക് നാം ഒതുങ്ങരുത് അവസാനിക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നിലത്ത് നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുന്ന തലം ഹലലൂയ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ട് മോനെ പ്രൊജക്ടർ ഓൺ ചെയ്തു മോനെ പ്രൊജക്ടർ ഓൺ റിമോട്ടിങ് വന്നാൽ മതി താങ്ക് യു ഫാദർ താങ്ക് യു ലോഡ് ഐ ലവ് യു Lord, I love you. I'm going to go to the house and go to the house. You're going to go to the house. No. I'm not going to go to the house. You're going to go to the house. You're going to go to the house. You're going to go to the house. Everyone is going to go to the house. But you're going to go to the house. നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇതാ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഉയർത്തെ നേൽപ്പിക്കുക ഹലലൂയ ആ ക്രിസ്തു ആരാന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ഫലം ആദ്യ ഫലം പുറകെ നമ്മളും ആയിത്തീരണം മനസ്സിലായോ നമ്മളും ആയിത്തീരണം ഹലലൂയ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്നറിയോ ഭൂമി ജനിച്ച നമ്മൾ പൂച്ച പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയാ കാക്ക മനുഷ്യൻ അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ കാറ്റഗറിയാ വീണുപോയ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോ ആദത്തിന്റെ കാറ്റഗറി ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ആദം സ്വന്ത സാദൃശ്യത്തിൽ ലോത്തിനെ ജനിപ്പിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ആദം ജനിപ്പിച്ച മക്കളൊക്കെ ആരുടെ സാദൃശ്യമാ ആ വീണുപോയ മനുഷ്യൻ അല്ലെ വീണുപോയ മനുഷ്യൻ സാദൃശ്യമാ ക്രിസ്തു ഏത് കാറ്റഗറിയാ ഏത് കാറ്റഗറിയാ ദൈവത്തിന്റെ കാറ്റഗറി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ കാറ്റഗറി കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് ദൈവപുത്രൻ ഇതാണ് സ്വർഗീയ പിതാവ് പറയുന്നത് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ മനസ്സിലാവണ്ടോ പൃതൃത്വം കൊടുത്ത അപ്പം പറയാണ് 
ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ നമ്മളെ ഏത് കാറ്റഗറിയാ നമ്മൾ ചെന്നറിയാമോ വീണുപോയ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മരണത്തെ ജയിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോറിഞ്ചൻ ഒന്നിന് പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുകയാണ് ആദത്തിൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും അവരെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് വീണുപോയ മനുഷ്യന്റെ കാറ്റഗറി നിത്യം ജീവിക്കുന്ന ദൈവപുത്രന്റെ കാറ്റഗറി ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ കാറ്റഗറി മറ്റൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കാറ്റഗറി വായിക്കാൻ ഒന്ന് കൊറിയന്റെ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആദാമിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും ശ്രദ്ധിച്ച് ആദമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു അതായത് ആദത്തിന്റെ വംശപരമ്പരയിലുള്ള കാരമില്ലാത്ത എല്ലാ ഉപ്പിനെയും നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടും ഹലലുയ്യ ആദമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ അത് വീണുപോയ മനുഷ്യന്റെ കാറ്റഗറിയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലോ നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കണോ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടണോ നിലത്തിൽ ചവിട്ടണോ അതോ കാരം കാരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണോ കാരം നിറച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫണ്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഫണ്ട് നഷ്ടമുള്ളതെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഫണ്ട് മാനേജർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതിൽ സംഭവമുണ്ട് ഫണ്ട് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫണ്ട് മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ അത് നഷ്ടമുള്ളതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അത് അത് മാറ്റി ലാഭമുള്ളതിലേക്ക് മാറ്റിയിടും നമുക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഫണ്ട് മാനേജർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഫണ്ട് മാനേജർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പോ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഷ്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും അതാ ചെയ്യണേ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒഴിച്ച് നമ്മളെല്ലാം അതാ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒഴിച്ചു ആ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയം ഒഴിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ആദ്യത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ആ നഷ്ടമാകുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെ പോലെ നഷ്ടമാകുന്ന ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ പോലെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ പണ്ട് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കാറ് കമ്പനി ഡോൾഫിൻ അറിയോ അറിയോ അറിയില്ല അല്ലെ ആ ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് അറിയാം കാരണം ഓർക്കുന്നു പോലും ഇല്ല ഇതേപോലെ ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കത്ത് പോലും ഇല്ല ആദത്തിലുള്ളവരെ ആദത്തിലുള്ളതിന് ഓർക്കത്ത് പോലും ഇല്ല അതേപോലെ കാറ്റാതിനെ പറപ്പിച്ചു കളയുന്ന ബൈബിൾ പറയുന്നേ പിന്നെ ആ ഏഴ് കിങ്ഡവും ധാന്യ പ്രവാചന പുസ്തകമാണ് പറയുന്നത് ഏഴ് അഞ്ച് ഒരു 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 ശില ഒരു രൂപം അതിനെ ഒരു കല്ലു വന്ന് ഇടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് അതിനെ ധൂളിയാക്കി കളയും പിന്നെ കാറ്റ് വന്ന് അതിനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകും അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ കൾച്ചർ പോലും ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഹലലുയ്യ ആ കല്ല് പിന്നെ അങ്ങ് വളരും ആ കല്ലാണ് യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷ ദൈവരാജ്യം ആ കല്ല് വളർന്നൊരു പർവ്വതമാകും ആദ്യം കല്ല് രണ്ടാമത് പർവ്വതം വീണ്ടും പർവ്വതം വളർന്നു ഭൂമി മുഴുവൻ നിറയും അതാണ് ദൈവരാജ്യം ഹലലുയ്യ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം വരാൻ പോവുക ഇതേ രീതിയിൽ ഹലലുയ്യ അപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലോ എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാ വളരാൻ പോണെന്ന് അറിയാ എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരാൻ പോണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് തളരും ലോകം അതിന്റെ മോഹം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഇത് തളരും എന്നാൽ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതങ്ങ് കയറി വളരും അല്ലല്ലു അതൊരു സ്ത്രീയെ എടുത്ത് മൂന്ന് പറമാവിൽ അത് ഒളിച്ചു വെച്ച പുളിപ്പ് പോലെയാണ് രാത്രി കിടക്കണതിന് മുമ്പ് ചാച്ച ഞാൻ ദേ വരുന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വാടി ഇവിടെ വിളിച്ചിരി ഈസ്റ്റ് ഇടാൻ പോയതാ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതാ വന്ന് കിടന്നു നേരം വെളുത്തപ്പോ മാവ് മൊത്തം പുളിപ്പായി ഇതേപോലെ ദൈവരാജ്യം 
ഈ ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം കുഞ്ഞെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് വന്ന് വീണാൽ ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് നീ ഇന്ന് കാണുമ്പോ ഇത് അറിയ നീ അറിയാതെ ഇത് അങ്ങ് വളരാൻ തുടങ്ങും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നീ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് കയറി അങ്ങ് വളരും ഹലോ ഇത് നിന്നെ അങ്ങ് കയറി അങ്ങ് പിടിക്കും ഹലോ എന്റെ വിഷയം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ലോകപ്രകാരം പതിനാറ് മണിക്കൂർ പതിനാറ് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു ഹലലൂയ എന്നാൽ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവരാജ്യം എന്ന ആ പുളിപ്പ് അങ്ങ് കയറി അങ്ങ് വളരാൻ തുടങ്ങി വളരാൻ തുടങ്ങി എന്റെ അകത്തുള്ള ലോകത്തെ അങ്ങ് കീഴടക്കാൻ തുടങ്ങി ലോകത്തെ കീഴടക്കിയപ്പോ എന്റെ ടൈമിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ലോകത്തിലെ കറൻസി കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നും പയ്യ മാറ്റി 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 ഇത് ആ പുളിപ്പ് വളരുന്നത് പോലെ എന്റെ ടൈം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കാരണം ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണോ തേജസ് ആക്കി മാറ്റണം ജീവനാക്കി മാറ്റണം ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേ ദൈവം തന്ന സമയം വേറാക്കു വിൽക്കും അങ്ങനെ വിൽക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ജോലിക്കണെ ദൈവം തന്ന സമയം വിൽക്കാനുണ്ടേ വിൽക്കാനുണ്ടേ എന്തിനാ ഈ വയർ നിറയ്ക്കാൻ ഒരു ജോലി തരുവോ അണ്ടാ തീർത്തപുത്ര അന്വേഷിച്ച് നടന്നില്ലേ അപ്പൊ അവസാനം കൃപയാൽ അവനൊരു ജോലി കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ലേ അടുത്ത ആഴ്ച എന്തായിരിക്കും സാക്ഷ്യം ദൂർത്തപുത്രന്റെ പള്ളി പോവുകയാണെങ്കിൽ കൃപയാൽ കൃപയാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാൽ എനിക്ക് പന്നികളെ മേക്കുന്നൊരു ജോലി കിട്ടി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമുക്കത് ഭയങ്കര അഭിമാനാ പക്ഷെ വചനപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം തന്ന സമയം വിറ്റ് എല്ലാവർക്കും വിറ്റ് നമ്മൾ വയർ നിറച്ച് വയർ നിറച്ച് വയർ നിറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരം വലുതാവും അല്ലേ അല്ലേ ഓ രണ്ട് കിലോ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കിലോ ഉള്ള കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരം വലുതാകുന്നത് വയർ നിറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ വയർ നിറച്ച് നിറച്ച് അത് വലുതായി അമ്പത് കിലോ അറുപത് കിലോ എഴുപത് കിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ആ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യും സമയം ഇല്ലേ പാട്ടൊക്കെ പാടി ആളുകൾ കൊണ്ട് ചമത്തേരി കൊണ്ട് വെക്കും എന്തിനാണ് ചവിട്ടാൻ ഇല്ലേ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടായ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോ ഇതുകൊണ്ടാ കർത്താവ യേശു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഷ് പ്രോഫിറ്റ് നത്തി യോഹനൻ ആറിന്റെ അറുപത്തി മൂന്നിൽ കർത്താവ് പറയാണ് ഫ്ലഷ് ജഡത്തിൽ ലാഭം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യണേ മക്കളെ ഇതൊരു ശാപത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇതൊരു ശാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോയതാ വായിച്ചേ യോഹൻ ആറ് അറുപത്തി മൂന്ന് ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാകുന്നു മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാകുന്നു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊണ്ടുവരാം സ്ക്രീനിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ആ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത്ര പോരാ കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാകുന്നു മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല തെറ്റായ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ മാംസത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല മാംസത്തിൽ ലാഭമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മാംസത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് മെയിൻ്റനൻസേ ഉള്ളൂ ലാഭം ഇല്ല മെയിൻ്റനൻസ് നമ്മൾ ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീടൊക്കെ പണിയുമ്പോൾ ഓരോ ആൾ ചോദിക്കാറില്ലേ മെയിൻ്റനൻസ് അറ്റാച്ച് വാത്ത അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലേ എന്ന് അല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോവില്ലേ എന്തിനാ ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകത്തില്ലേ എന്തിനാ ഈ ശരീരം മെയിൻ്റനൻസ് വേണോ ഇച്ചിരി നേരം ഫ്രഷ് ആയില്ലെങ്കിൽ നാറും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ശരീരത്തിന് എന്നാ ഉണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ട് ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല ഈ ശരീരം ഉള്ള സമയത്ത് ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി പോകണം മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആത്മാവാണ് ജീവനെ തരുന്നത് ദ ഫ്ലഷ് പ്രോഫിറ്റ് നത്തി ഹലലൂയ ഫ്ലഷ് ജഡത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് വട്ടപൂജ്യം 
നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫ്ലഷിലാ ചെയ്യുന്നത് ആദത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഫ്ലഷില ജഡത്തില അതിന് ലാഭമില്ല അതിന് മെയിൻ്റനൻസേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ സ്പിരിറ്റ് ഗീവ്സ് ലൈഫ് ആത്മാവാണ് ജീവനെ തരുന്നത് ആകത്ത നമ്മുടെ ആകത്തലത്തിലുള്ള ആ ജീവിതം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല ദൈവപുത്രന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടിക്കോ ആ ദൈവപുത്രന്റെ ജീവിതമാണ് നമുക്ക് ലാഭം തരുന്നത് ഇത് പുറത്ത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമാണ് വീണുപോയ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലാഭമില്ല ഇതിന് മെയിൻ്റനൻസേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ചു ഈ കാറ് ചുമ്മാ വീട്ടിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തില്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ പകരം നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ടാക്സി ഓടി നിങ്ങൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ലാഭമില്ലേ ആർക്കാ ലാഭം കാറിനാണോ അത് ഓടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കാണോ ഓടിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കല്ലേ ലാഭം കാറിന് വല്ല ലാഭം ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ മെയിൻ്റനൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെയാണ് ഈ ശരീരം ഇത് കാറിന് തുല്യ മനസ്സിലായോ ഇതിന് മെയിൻ്റനൻസേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഇത് ഓടിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പറഞ്ഞത് യൗവനത്തിൽ നിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർക്കണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ ലോകം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ക്ലോക്കും ഒരു ഡയറിയും ഒരു വാച്ചും തന്ന് വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴല്ല മനസ്സിലായാ റിട്ടയർ ആയതിന് ശേഷം അല്ലെന്ന് യൗവനത്തിൽ സൃഷ്ടാവിനെ അപ്പോ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ രണ്ട് തലങ്ങളിലാണ് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദത്തിൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും അത് വീണുപോയ കാരമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് ആ തലമുറ മുഴുവൻ ദൈവികത അകത്തില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും ഹലലൂയ അത് കാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കാരം ഉണ്ടാക്കും ഹലലൂയ എവരും വൺ ബി സ്വാൾട്ടഡ് വിത്ത് ഫയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് തീയിലൂടെ കാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഹലലൂയ തീയിലൂടെ കാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഹലലൂയ അപ്പൊ കാരം ഉണ്ടാകണ കാര്യം ആദ്യം അറിഞ്ഞൂടാ പിന്നെ അല്ല തീയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന പരിപാടി അപ്പൊ ആദ്യം കാരം ഉണ്ടാകണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഹലലൂയ അപ്പോ ഈ സംഭവം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ദൈവക മണ്ഡലത്തിൽ ദൈവപുത്രന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകണം ഇതിപ്പോ തളർന്ന് വീഴും ഈ ഭാഗം ഇപ്പൊ തളർന്ന് വീഴും അപ്പൊ ഇതിലേക്കല്ല നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് വരേണ്ട നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്രയാകണം മാർഗമാകണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്നത് ജഡത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഹലലൂയ അപ്പൊ ജഡത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ച ഒരു വാക്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ വാക്യം ഫസ്റ്റ് കോറിന് പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട അതിന്റെ താഴെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൂടി വായിച്ചേ ഇരുപത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൂടി വായിച്ചേ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആദ്യം വായിക്കേ ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും ആ ആദമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും ഹലലൂയ ഇനി ക്രിസ്തു ആദമിൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും ഹലലൂയ ഇനി അടുത്ത വാക്യം പറയാണ് ഓരോരുത്തനും താൻ താന്റെ നിരയിലത്രേ ആദ്യഫലോരാ ക്രിസ്തുവ മനസ്സിലായോ മരിച്ചിട്ട് ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൽ ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തുവ കാരണം എന്താ അവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞ അകത്ത് കാരമുണ്ട് മനസ്സിലായോ അകത്ത് കാരമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അകത്തുണ്ട് ആ സ്വർഗീയത അകത്തുണ്ട് ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇനി ആ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവെങ്കിൽ ഹലലൂയ അപ്പോ ആ ഒരു കാറ്റഗറി ആയി നമ്മൾ മാറണം മതക്കാരായി മാറിയതുകൊണ്ട് കയറില്ല ആ ക്യാ നമ്മുടെ അകത്തെ സ്വർഗീയത ഉണ്ടാകണം ഇതാണ് പ്രാധാന്യം മത്തായി ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നില് കുറേ ക്രിസ്തു മതക്കാരെ കാണാം കാരണം ക്രിസ്തു ആരെയും കയറ്റിയില്ല അതിൽ ദേവദാസന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹീലിംഗ് മിനിസ്റ്ററി നടത്തുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഫറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതി സാധാ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണവും അകത്ത് കയറിയില്ല ഹലലൂയ കാരണം ദൈവ ഉദ്ദേശത്തിലായിരുന്നു ഒരെണ്ണം അകത്ത് കയറിയില്ല 
അതിൻ്റെ ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത് മൊത്തായി ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വായിച്ച് ഉള്ള സഭ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏവരുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യം ഇതുണ്ടാകണം എൻ യേശു പറയാണ് എന്നോട് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏവനും അല്ല ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പള്ളികളൊക്കെ നിന്ന് നോക്കിയേ അവരൊക്കെ എന്നാ വിളിക്കണേ കർത്താവെ കർത്താവെ അല്ലെ ദൂതന്മാരിൽ നിനക്ക് തുല്യനായ അല്ലെ എല്ലാവരും കർത്താവെ കർത്താവ് എന്നല്ല വിളിക്കണേ തെറ്റുണ്ടോ ഒരു തെറ്റുമില്ല നല്ല കാര്യമാ പക്ഷെ അവരൊന്ന് സ്വർഗരായത്തില് കേറണമെങ്കിൽ എന്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടം എന്താ പിതാവിന് ഇഷ്ടം എന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാരമുള്ള ദൈവപുത്രന്മാരായി വെളിപ്പെടണം ദൈവപുത്രന്മാരായി വെളിപ്പെടണം മതക്കാരായ പോരാ ദൈവപുത്രന്മാരായി എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മൾ ആ ദൈവപുത്രന്മാരായി വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് വെള്ളയുടുപ്പും കറുത്ത പാൻറ്റും വിളച്ചുരുതാൻ മീശപടിക്കണം കാണുമ്പോ ഇത് കുനിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈസലോട്ട് ബ്രദർ എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി ചെന്നിട്ട് കൂടെ അങ്ങ് നിൽക്കണം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരത്തി തീർക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ വളരെ ക്രിസ്തുക്കളായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറ ജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും ഓരോരുത്തരും കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല ഓരോരുത്തരും കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല വെള്ള ചുരിദാറും വെള്ള ഷർട്ടും കറുത്ത പാൻറ്റും ഒന്നുകൊണ്ട് കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണോ നീ നിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ കാരം പുറത്തേക്ക് വര് ദൈവിക ജീവൻ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങ അത് കാണുമ്പോ അത് അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ ജീവൻ അർഹതയുള്ളവനാണ് അർഹതയുള്ളവളാണെങ്കിൽ നിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ജീവൻ അടുത്തിരിക്കുന്നവനെ സ്പർശിച്ച് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവിന്റെ ജീവൻ അവരിൽ സ്പർശിക്കാനിടയാകും അവരിൽ ദൈവിക ജീവൻ അവരിൽ നിറയാനിടയാകും ഈ ദൈവിക ജീവൻ ഈ ശബ്ദ കാഴ്ച പറഞ്ഞുള്ള ഏവരിലേക്ക് ഇപ്പൊ പ്രവഹിക്കട്ടെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ തള്ളി വരട്ടെ ഉന്നത എന്റെ അപ്പന്റെ ആത്മാവ് നിനക്ക് ജീവൻ തരട്ടെ തളർന്നിരിക്കുന്ന നീ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ രോഗിയായ നീ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ ഭൂതഗ്രസ്തൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കട്ടെ യശവിന്റെ നാമധേൽ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവ ജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുക ആ നദി കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തും ചലിക്കുന്ന സകല പ്രാണികൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കുക അതാ നദിയുടെ പ്രത്യേകതയാ നദിയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ പ്രത്യേകതയാ ആ നദിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ആ നദിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ആ നദിയുടെ പേര് ആത്മാവിന്റെ നദി ആത്മാവിന്റെ നദി പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ നദി ഈ നദി അകത്ത് വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ അശുദ്ധിയിലേക്ക് പോകാൻ യാതൊരു താല്പര്യവും അശുദ്ധി കാണുന്നിടത്തുനിന്ന് അകം മാറി നിൽക്കാം കാരണം ആ വ്യക്തി പ്രാവിനെ പോലെയാ പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനാകാൻ ദാ പ്രാവ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അഴുക്കലോടത്തൊന്നും പോയി ഇരിക്കത്തില്ല വൈ ഇങ്ങ് മാറി 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 നിൽക്കാം ഇതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കും പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്ക ഹലലുയ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക ഹലലുയ ദ റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹലലുയ കർത്താവ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത മണ്ഡൽ ദ റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്ന തല ഈ ദുഷ്ട ലോകത്ത് നിന്ന് കാര്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ പിടിച്ച് കാര്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്ന സ്ഥലം എന്നാൽ നമ്മളുടെ ചിന്ത അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ നമ്മളുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്ത നീ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ജീവിതം നമ്മളുടെ മതചിന്തയാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ കൊച്ചു ജീവിതം 
ഇങ്ങോട്ടൊരു പെട്ടി കാണാം പെട്ടി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടി കാണിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻക്യുബേറ്റർ ചിന്തിച്ചാൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇല്ലേ ഈ കോഴിനെ ഒക്കെ വിരിയിക്കുന്ന ടൈപ്പുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റർ ചിന്തിച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെ ലോക സംവിധാനമാണ് ഈ ലോക സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പെട്ടിയാണ് ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ പെട്ടിയാണ് ആ ഇൻക്യുബേറ്റർ പെട്ടിയിൽ ഇതാ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഇവിടെ ജനിച്ചു ആ ലോക സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇങ്ങ് കേറ്റി കയറ്റി വിടും ദൈവം ഈ ലോകം വാഴുന്ന ആരാന്നറിയാമോ പിശാജ പിശാജിന്റെ കീഴിൽ കൂടെ ദൈവം നമ്മളെ ഒരു മണ്ണിന്റെ പാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കയറ്റി വിടും മണ്ണിന്റെ പാക്കറ്റാണിത് മനസ്സിലായോ ആ മണ്ണിന്റെ പാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ മിൽമ ഓർമ്മയില്ല രാവിലെ പാല് മിൽമ പാല് അതെങ്ങനെയാ വരുന്നേ രാവിലെ ഒരു ഒരു മണി രണ്ടു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലേക്ക് അത് ഫില്ല് ചെയ്യും ഇല്ലേ എന്നിട്ട് ആ പാലും ബക്കറ്റ് അതിന് ആയുസ് നിങ്ങളുടെ വീട് വരെ ഉള്ളൂ അല്ലേ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യും ക്രൂരത കാണിക്കും കത്തിയെടുക്കും ഇല്ല ഒറ്റ കൂത്ത് അല്ലേ കവറിന് എന്നിട്ട് പാലെന്ത് ചെയ്യും വെള്ളിയിലെടുക്കും എന്നിട്ട് കവർ എന്ത് ചെയ്യും കളയും സത്യമാണല്ലോ ഇല്ലേ അപ്പൊ കവറ് കളയും പാലെടുക്കും ദൈവം ഇത് തന്നെ ചെയ്യണേ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചു ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ നമ്മളെ മണ്ണിന്റെ പാക്കറ്റിൽ ഒറ്റ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റ് ചെയ്ത് മണ്ണിന്റെ പാക്കറ്റ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും മണ്ണ് കൊണ്ട് ഒരു കവർ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫില്ല് ചെയ്തു ഉൽപ്പത്തിയില് മനസ്സിലായ എന്നിട്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ഇതാ ഈ വേൾഡ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പിശാജിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലൂടെ നമ്മളെ അങ്ങ് വിട്ടു ഹലോ ഇവിടെ നോക്കണമല്ലോ ഇവൻ എന്നെ അന്വേഷിക്കോ അതോ ഇവിടെ പിശാജ് കൊടുക്കണേ മതിയോ അറിയണമല്ലോ മനസ്സിലായ ഇതാണ് ഇതാണ് പരീക്ഷ ഇതാണ് പരീക്ഷ ഹലോ ലിയോ പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ കൊള്ളാവുന്നതിനെ തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരുക്കിയ കിരീടം പ്രാപിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പാക്കറ്റല്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുണ്ട് ഹലലൂയ നമ്മളെ നമ്മുടെ അപ്പനെ പോലെ കാണാൻ കഴിയാത്ത സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഹലലൂയ ഇന്ന് ഒരു സോൾഡ് രൂപത്തിലാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹലലൂയ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കേറ്റി അങ്ങ് വിടും കേറ്റി അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ കാണുന്ന എല്ലാവിധ പ്രലോഭനങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും നമ്മൾ ഇതെന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ജയം പ്രാപിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പനെ മതി എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പനോട് കൂടിയുള്ള ജീവിതം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിലൂടെ നാം കടന്ന് ജയിച്ചാൽ ദൈവചനം പറയുന്നു ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ഞാൻ അവന് ദൈവോ അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഏഴിൽ ബൈബിൾ തീരുക അതോടുകൂടെ അലല്ലൂയ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഏഴെന്ന് വായിച്ച് ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും അപ്പൊ ആർക്കാണ് അവകാശം ആർക്കാണ് അവകാശം ആർക്കാണ് അവകാശം അപ്പൊ ഇക്കണക്കിന് പോയാ ജയിക്കോ ജയിക്കണമെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾ എങ്ങനെ ജയിക്കുക അപ്പൊ അവകാശം കിട്ടുന്ന ജയിക്കുന്നവന ഈ യാത്രയിൽ ജയിച്ചു കയറണം അലലുയ ജയിക്കുന്നവൻ അത് അവകാശമായി കിട്ടും അലലുയ പലരും പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കിട്ടൂന്ന് കർത്താവിന്റെ പോലെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിത്യജീവൻ തന്നിരിക്കുക പക്ഷെ ദൈവചനം പറയുന്നു ആദ്യ വിശ്വാസം നീ അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നീ ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളിയായി തീരും ഹലലുയ്യ ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം പിടിച്ചാലേ നീ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമായി മാറുള്ളൂ ഹലലുയ്യ അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ഈസി വഴി കണ്ടെത്തിയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാമും വചനമൊന്നും മാറില്ല ആകാശം മാറും ഭൂമി മാറും ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന മണ്ടത്തരമാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പീരീഡ് ഇതിലുള്ളൂ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഈ യാത്രയിലുള്ളൂ ചെറിയൊരു പീരീഡേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഈ യാത്രയിലെ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഈ യാത്രയിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള ഒരു ദൈവഭക്തി ഇതാണ് എല്ലാം വിലം മണ്ടത്തരം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞത് ഈ യാത്രയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പൊ തീരും തുടങ്ങും പെട്ടെന്ന് തീരും
പോയി കിടക്കുക ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയണം അവരൊക്കെ പോയി കിടക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നാ ബൈബിൾ പറയണേ കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ ഈ ആയുസിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ നാം പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും നാം അനിഷ്ടന്മാരാ ബൈബിൾ പറയുന്നത് പതിനഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് നമുക്ക് ഇത് കാണുവാൻ കഴിയും വായിച്ച് നാം ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രേ അപ്പോ നമ്മൾ നല്ലൊരു പങ്ക് അതിൽ പോകും നല്ലൊരു പങ്ക് അതിൽ പോകും ഈ ആയുസിൽ മാത്രമുള്ള പ്രത്യാശ അതായത് ഈ മണ്ണിന്റെ പാക്കറ്റ് ദൈവം കളയാൻ പോകുന്ന മണ്ണിന്റെ പാക്കറ്റിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാലിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കളയുന്നു അതിനു വേണ്ടിയല്ല ജീവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ദൈവത്തിനും വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഈ കവറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെയാണ് ഹലലൂയ കവറിനെ മണ്ണിലേക്ക് ചേർക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് അവൻ മർത്യനെ മണ്ണിലേക്ക് പൂഴിയിലേക്ക് ചേർക്കും എന്നാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പുത്രന്മാരെ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവിൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭാഗിച്ചിട്ട് ഒന്നിനെ മണ്ണിലേക്കും ചേർക്കും മറ്റേതിനെ തിരികെ വരാൻ പറയും കണക്ക് കൊടുക്കാൻ ഹലലൂയ അപ്പോ നമ്മള് മണ്ണിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടരാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ആയിരിക്കുക ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് സുവിശേഷകരും പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള നില പ്രശ്നത്തിനുള്ള വിടുതൽ തന്നെയാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നത്തിനുള്ള വിടുതലായിട്ട് യേശു ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ദൈവരാജ്യമാണ് അല്ലല്ല മുമ്പേ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക അതോടുകൂടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും ഹലലൂയ അപ്പോ അതിനായിരുന്നു യേശു ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു ഫോക്കസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അതിന്റെ അർത്ഥം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നല്ല രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഇടയിൽ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് രോഗികളെ സ്പർശിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശക്തി ഇറക്കി ജനത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതായിരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സ്വകീയ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സോ ജനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം ജനത്തിന്റെ കുരുടത്തം മാറ്റുന്നതായിരിക്കണം അപ്പോ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ എഫേർട്ട് അല്ല നമ്മുടെ അപ്പന്റെ ശക്തിയാൽ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊള്ളും ഹലലൂയ നമ്മുടെ അപ്പന്റെ ശക്തിയാൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയാകും ഹലോ ആ ശക്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് തിരിച്ചറിയുന്ന ജനം ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്രിസ്തുവിൽ ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുറകെ അങ്ങ് പോകും കാരണം അവർക്ക് അവർക്ക് ഇത് ഒന്ന് രുചിച്ചറിഞ്ഞില്ലേ ആ രുചി കൊണ്ട് അവർ ഇതിന്റെ പുറകെ പോകും ഹലോ ലൂയ യേശു ക്രിസ്തു അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരത്തെ പോറ്റി അയ്യായിരത്തെ പോറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പം തിന്ന് കൊതിയുള്ളവര് യേശുവിന്റെ പുറകെ അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങി യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തു നിന്നാണെന്നുള്ള അടയാളം കണ്ടതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ വന്നത് അപ്പം തിന്ന് തൃപ്തി ആയതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ വരുന്നേ അപ്പോ ഈ സമയത്ത് ആ ദൈവ സാന്നിധ്യവും ദൈവ ശക്തിയും വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ പകരുന്നത് കാണുമ്പോ ആ ശക്തിയും ആ സാന്നിധ്യവും ദൈവ ശക്തിയും ദൈവിക ആനന്ദവും ആ ജീവനും മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോ ഈ ജനത്തിന് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ആ സ്പർശനവും ആ ജീവനും പ്രാപിപ്പാൻ അതെ മയിലുകൾക്ക് അകലെയുള്ള നിന്റെ മേലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ശക്തി പ്രാപിപ്പ നീ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുറകെ യാത്രയാകുക കാരണം ഈ നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെറും ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന നദി മാത്രമല്ല നീ ദുഃഖി ദുഃഖിതനായി ദുഃഖിതയായി ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഒരു നദിയുണ്ട് ദൈവ നഗരത്തെ മുഴുവൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നദി ദുഃഖിതനായിരിക്കും നിനക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു നദിയാണിത് ഈ നദി കടന്നിയാലുന്ന മേഖലയിൽ സകല ചലിക്കുന്ന പ്രാണികൾ ഈ ജീവൻ വയ്ക്കാൻ ഇടയാകും അവിടെ രോഗാണുക്കൾ ചത്തുപോകും ഈ ജീവന്റെ മുമ്പിൽ ഈ നദിയുടെ മുൻപിൽ ഈ നദിയുടെ അപ്കരയും ഇക്കരയും വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇല പോലും ജാതികൾക്ക് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് രോഗ സൗഖ്യത്തിനായി വളർന്ന് കയറുന്നത് വൃക്ഷങ്ങൾ പോലും ഈ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇലകൾ രോഗ സൗഖ്യമായി മാറും അല്ലൊരു ആ
പാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നദി നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അയലക്കത്താറിനോട് ജീവിത പങ്കാളിയോട് അവനോട് ഇവനോടും വഴക്കും വൈരാഗ്യം ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നാൽ ഈ നദി പുറത്തിറങ്ങൂല നമ്മള് നമ്മള് ഇതാ നീ വീണ്ടും ജനിച്ചതാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഉള്ളിൽ നദിയുണ്ട് പക്ഷെ നദി ഇപ്പൊ കൊളമായി കിടക്കുക ആ ബണ്ടങ്ങ പൊട്ടിച്ചു കള ഹലൂയ ബണ്ടങ്ങ പൊട്ടിച്ചു കള ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യ ഹലലൂയ ഈ അഞ്ചോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അവിടെ നാല് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് നാല് സ്റ്റെൻഡ് ഇടണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നാല് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആ ബലൂൺ കയറ്റിയിട്ട് അത് വികസിപ്പിച്ച് ആ ബ്ലോക്ക് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു കളയുമ്പോൾ അതിലൂടെ ബ്ലഡ് അങ്ങ് വരുമ്പോൾ ഇതുവരെയും ഉണ്ടായ കാലുവേദന പെട്ടെന്ന് മാറി കാരണം ബ്ലഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഹലലൂയ ഇതുവരെയും പലയിടത്തും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഹലലൂയ വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ സ്റ്റെൻഡ് ഇടാനൊന്നും പോകണ്ട അമേരിക്ക എന്നുള്ള സ്റ്റെൻഡ് കാനഡയിലെ സ്റ്റെൻഡ് ഉണ്ട് ഡൽഹിയിലെ സ്റ്റെൻഡ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഇടാൻ പോകണ്ട പകരം നീ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി നിനക്ക് തന്നെ ഇടാവുന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഏശുകാർ താവേ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് എൻ്റെ അയൽക്കത്തുകാരനോട് എൻ്റെ മുതലാളിയോട് എൻ്റെ തൊഴിലാളിയോട് ഞാൻ അപമര്യാദയായി പെരുമാറി അയാളെ തെറി വിളിച്ചത് അയാളുടെ മകക്കളെതിരെ അയാളുടെ മകനെതിരെ ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എങ്ങനെ രക്തത്ത എന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പാര വെച്ചത് അവരുടെ കല്യാണം മുടക്കിയത് ആ ദേവദാസന്റെ പേര് ചീത്തയാക്കിയത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ബ്ലോക്കായി മാറിക്കിടക്കുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്റെ ദൈവമേ യേശുവേ ഞങ്ങൾ രക്തത്താൽ കഴുകണമേ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു കൊള്ള എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ക്രമപ്പെടുത്തേക്കൊള്ള ആ ദേവദാസന്റെ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു ആ ദേവദാസിയുടെ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് കഴുകണമേ എന്ന് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഒരാശ ും പോകാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു ആൻസിയോ പ്ലാസ്റ്റ് നടക്കുകയായി നിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഈ ജീവജല നദി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുവാനായിട്ട് ഇടയാവുകയായി താങ്ക് യു അപ്പ താങ്ക് യു ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് സ്പിരിച്വൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ കഴിയും ഹലലൂയ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തില് ദാവിദ് ഇങ്ങനെ പറയാ ദാവിദിന്റെ ശരീരം ഒക്കെ വല്ലാതെ മജ്ജയൊക്കെ അങ്ങ് വറ്റിപ്പോയി മജ്ജെല്ലാം വറ്റി എല്ലാ അസ്ഥിയോട് ഇങ്ങനെ അടുക്കുക എന്തോ രോഗം ദാവിദ് പറയാ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോ നിത്യമായ നിരക്കഥ എന്റെ അസ്ഥികളൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു രോഗിയായെന്ന് താൻ മിണ്ടാതിരിക്കുക കാരണം ഇപ്പോ തന്റെ ഉള്ളിൽ പലതും ബ്ലോക്ക് ആയിപ്പോയി ദൈവിക ജീവൻ കടന്നു വരാത്ത രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിപ്പോയി കാരണം താൻ തൻ്റെ മട്ടുപ്പാവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ദൂരെ ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് കണ്ടു ആ സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ നഗ്ന രൂപം തൻ്റെ ഹൃദയ തൻ്റെ അകത്തൊരു ഡ്രൈവ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ കണ്ടതൊരു ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു തുടർന്ന് ആ ഡ്രൈവിൻ്റെ തൻ്റെ തൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ആ സ്ത്രീയെ തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ സ്ത്രീയുമായി ശയിച്ചു പാപം ചെയ്തു ദാവി ചിന്തിച്ചു ആരും അറിഞ്ഞില്ല ആത്മലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു ദൈവലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു പൈശാചിക ലോകം മുഴുവനും അറിഞ്ഞു ദാവിദിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ സന്തോഷം ബ്ലോക്കായി ഹലലൂയ ആത്മ സന്തോഷം ബ്ലോക്കായി ദാവിദ് പറയുക ഞാൻ എന്റെ പാപത്തിന്റെ കുറ്റം നിന്നോട് അറിയിച്ചു അതുവരെ ഒക്കെ ബ്ലോക്കാ അതുവരെ ഒക്കെ ബ്ലോക്കാ ദാവിദ് ആന്റിപ്ലാ ആന്റിപ്ലാസ് ചെയ്യുക ഹലലൂയ എന്റെ കുറ്റം നിന്നോട് അറിയിച്ചു ഹലലൂയ ഇതുപോലെ പ്രിയ മകനെ പ്രിയ മകളെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നീ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനുണ്ട് ആ അപ്പനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് പകര ഹലലൂയ ഈ ആന്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഡാവിദ് ചെയ്ത് നീയും ചെയ്യ ആ പാപത്തിന്റെ കുറ്റം ദൈവത്തെ അറിയിക്കുക ദൈവം ക്ഷമിക്കും തീർച്ചയായും ക്ഷമിക്കും കാരണം നമ്മുടെ പ്രകൃതം അറിയാത്തവനല്ല ദൈവം ഹലലൂയ നമ്മുടെ പ്രകൃതം അറിയാത്തവനല്ല ഹലലൂയ നമ്മളെല്ലാം വീണുപോയ ദൈവത്തിന് അറിയാം ഹലലൂയ എന്നാൽ താങ്ങാൻ കഴിവുള്ള അപ്പൻ്റെ അടുക്കെ ചൊല്ല അപ്പ എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ആ അപ്പനല്ലാതെ നമ്മളെ ആരാ കരുതുന്നേ ഹലലൂയ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഹലലൂയ നമ്മൾ വീണു പോവോന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ഹലലൂയ നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി
ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇച്ചിരി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന കുടുംബനാഥന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം ഇതാ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിടും ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിടും എന്തിനാണെന്നറിയോ പെട്ടെന്നൊരു വിഷയം വന്ന് അനേക കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം ഇവർ കുടുംബം വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചു പക്ഷേ കാര്യം നടന്നതും നടക്കാത്തതും ഒക്കെ കേൾക്കാം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഏതോ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെയോ ആരെയോ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് എവിടെയോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടു ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് മൊത്തം വന്നപ്പോൾ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിലായി എന്നിട്ട് അവസാനമോ ആൾ മരിക്കും പോയി മരിച്ചും പോയി വേറെ എൻ്റെ ഒരു അങ്കിള് എറണാകുളത്ത് തുണിക്കട നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ജീൻ ഷാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷയം വന്നു ഇതാ എറണാകുളത്ത് ലേക്ക് ഷോറിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് അവസാനം ആൾ മരിച്ചു പോയി ഇതാ പലയിടത്തും പലരും 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 അതിൽ താൻ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പല പല കേസ് കെട്ടുകൾ ഇതിൽ കയറി വരും ഇതെന്ത് ചെയ്യും ആ കുടുംബത്തെ ഫൈനാൻസ് ലെവല് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തെ എടുത്ത് തകർത്ത് വലിച്ചെറിയും ഹലറിയ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്നും ഉണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ വേറെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് കിട്ടും എപ്പോഴും രോഗമാണ് എപ്പോഴും ആശുപത്രിയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ദൈവമേ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം പുറത്ത് അപ്പം എങ്ങനെ ഇത് നടക്കണേ അവ പറയാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് കുഴപ്പം ഇല്ല അവർ കൊടുത്തോളൂ അവർ കൊടുത്തോളൂ അവർ കൊടുത്തോളൂ അപ്പം കുടുംബത്തിൻ്റെ നട്ടല് പോകാതെ ആ കാര്യങ്ങളെ കാക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ അപ്പൻ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇതിലും ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഇതിലും ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് ആദത്തിലുള്ള നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് അപ്പനെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് മുൻ നിയമിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മുൻ നിയമിച്ചു അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക നമ്മളെ തൻ്റെ പുത്രൻ തൻ്റെ വാത്സല്യ പുത്രൻ മുഖാന്തരം ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ മുൻ നിയമിച്ചു അവനിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത് മുൻ നിയമിച്ചു എത്ര നല്ല ഗൃഹനാഥനാ ഹലലൂയ ഈ അപ്പനോട് കൂടെ ചേരാൻ എന്തിനാ സംശയിക്കണേ ഈ അപ്പനോട് അപ്പന്റെ അടുക്കൽ എത്താൻ യേശു കർത്താവിനെ അനുഗമിപ്പൻ എന്തിനാ സംശയിക്കണേ ഹലലൂയ അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയായിരിക്കുക നമ്മൾ അപകടത്തിൽ പെട്ടു പോകരുത് ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവചക്രം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവചക്രം ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ദ്രവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിൽ ദ്രവിച്ച് പൊടിയായി തീരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം തൊണ്ണൂറ് സങ്കീർത്തനം വളരെ വ്യക്തതയോടെ പറയുന്ന മർത്യനെ അവൻ പൂഴിയിലേക്ക് മണ്ണിലേക്ക് പൂ ചേർക്കുമാറാക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഇത് കവർ മാത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിലെ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ചിന്തയിലെ മനുഷ്യൻ ഇത് കണ്ടോ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് രാമയുടെ വയറ്റിൽ ചോദിച്ച കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത് പിന്നെ കൊച്ചു വളരുന്നു സന്തോഷല്ലേ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താണ് എന്നെ സംഭവിക്കും മൊബൈലിൽ ചലിക്കും ചാച്ച എന്താടി ഞാൻ ഭയങ്കര തിരക്കില്ല ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനാന്നേ എന്തോ നമ്മുടെ കൊച്ചു മുട്ടുമ്പ പൊങ്ങിന് അങ്ങനെയാ വൈകിട്ട് ഞാൻ കേക്ക് മേടിച്ചിട്ടു വരാട്ടാ സജ്ജ സന്തോഷ കൊച്ചു മുട്ടുമ്മ പൊങ്ങി കമന്ന് വീണു മുട്ടുമ്മ പൊങ്ങി പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് തിന്നു നടന്നു വീണു വീണ്ടും നടന്നു ഓടി ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചതേ ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രായം നമ്മൾ ഈ ഇതിലൂടെ വന്നു കേട്ടോ ഈ പ്രായമൊക്കെ ആയി ഹലലുയ ഈ പ്രായമൊക്കെ ആയി തുടർന്ന് ഇതാ നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പോയി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഇതാ പി ജി ഒക്കെ എടുത്തു റെക്കോർഡ് പുസ്തകമൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട് ആൾ റെഡിയായി കണ്ട ആൾ റെഡിയായി ഇനി ഇപ്പൊ ഇതാ യുവാവായി യുവതിയായി ഇപ്പോഴാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടേ അല്ലേ നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ചർച്ചക്കാർക്ക് വേണം അച്ഛന് പാസ്റ്റർക്ക് വേണം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പനിക്കാർക്ക് വേണം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വേണം വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം കാരണം ഇപ്പോഴാ ഈ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ഇവളെ കൊണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുള്ളൂ എന്ത് ഗുണം കറൻസി ഊറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ സമയം പശുവിനെ കറന്നെടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ കറവ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അതിനെ കറന്നെടുക്കേണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കറവ ഉള്ളപ
കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോ ഇതാ അങ്ങനെ അവനും അവക്കുമാണ് പ്രാധാന്യം ഹലലൂയ പിന്നെ കുറച്ചാളെ കഴിയുമ്പോ ഇനി അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് പോകണ്ട അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ മതിയോ ഒരു കല്യാണം ഒക്കെ കഴിക്കല്ലേ അതല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ പുള്ളേര് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുക ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു കല്യാണം ഒക്കെ കഴിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ഈ പുള്ളി ഈ മോനെ മോളെ പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ പിന്നെ കുഞ്ഞായി ഇതാ കുഞ്ഞുങ്ങളായി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ടെൻഷനെ കൂടി ഭാരം കൂടി അവരുടെ കാര്യങ്ങളായി പിന്നെ ആ യാത്ര പിന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആളുടെ രൂപം മാറുന്നതാണ്ട രൂപം മാറി ഇതാ മക്കളൊക്കെ ആയി മക്കൾ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രായമൊക്കെ ആയി ആ സമയത്ത് ഇത്തിയം മരണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മരണം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മരണം പിടിമുറുക്കുകയാണ് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി ആ സമയത്ത് ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും മറ്റു പല പല അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ വ്യക്തി പയ്യെ പൊതിഞ്ഞ് മാറാൻ തുടങ്ങി ഇതുവരെയും ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ കാണും പിന്നെ കാണും ദുബായിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് കാണാം പിന്നെ ന്യൂയോർക്കിൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഓടാൻ പറ്റാതെയായി ഇന്റർനാഷണൽ ആയിരുന്ന ആള് നാഷണൽ ആയി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോക്കലായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ നമ്മളുടെ ജംഗ്ഷൻ വരെയായി ജീവയാത്രയിൽക്കും അമ്മയേക്കാൾ ഓമണിക്കും ദൈവമേ ദൈവമേ നിൻ സാന്നിധ്യം അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇന്റർനാഷണൽ ആയിരുന്ന ആള് എല്ലാവിടത്തും ഓടി നിരുന്ന ആള് പയ്യപ്പയ്യ ലിമിറ്റഡ് ആയി നാഷണൽ ആയി ലോക്കൽ ആയി പിന്നെ ആ ജംഗ്ഷൻ വരെയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോ പലപ്പോഴും എന്റെ അപ്പൻ ഭൂമിയിലെ അപ്പൻ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഒന്നും കാണേണ്ടായപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പൻ ഇന്നും പോകാറൊന്നുമില്ല വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൻ ലിമിറ്റഡ് ആയി ആഗ്രഹമുണ്ട് പറന്നു പോണോന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കണില്ല ഹലലു മനസ്സ് പോകുന്നിടത്തേക്ക് ശരീരം പോകുന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി അപ്പോ ഇപ്പൊ വീടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു വേണേ ഇറക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് ആണ പോലെയാവും അപ്പോ ഇനിയും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കും സംഭവിക്കും റൂ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രല്ല റൂമിന്റെ ഉള്ളിലായി പോകും പിന്നെ അടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രല്ല അടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല ബെഡിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടോ മനുഷ്യ ലിമിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആദത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയാ ലിമിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഹലലുയ്യ അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് നേരെ ദാ സെമത്തേരിയിലേക്ക് ആയി ഹലലുയ്യ മണ്ണിലേക്കായി എന്തിനാ പിന്നെ ചവിട്ടാന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു തലത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ആകപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇതാ ഓരോ നിമിഷവും ആ മനുഷ്യൻ ബലഹീനമായി ബലഹീനമായി മരണം അവനെ പിടിച്ച് 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 ഇതാ ആള് വീണ്ടും കുനിഞ്ഞു പഴയവർ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു വഴിയുടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ അധ്വാനിച്ച എന്തിനു വേണ്ടിയാ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ എൽ കെ ജി മുതൽ ഇവനെ പോറ്റാനായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനിച്ച് എല്ലാ സമയം മുഴുവൻ ഇവന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ സമയം മുഴുവൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത അവസാനം നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടി വട്ട പൂജ്യം മനസ്സിലായ ഇതാ യേശു പറഞ്ഞ ഫ്ലഷ് പ്രോഫിറ്റ് നത്തിങ് ഇവിടുത്തെ കിട്ടിയാ ഹലലുയ്യ 
Ibu-ibu yang anda, nama kita sih ini, ada nyalah mutual fund manager je, yang itu boleh. Falam tidak ada mutual fund ini, na, adanya mati itu, falam mula company itu share lagi mati itu boleh. Yesus orang yang flash profit nothing. Oh, itu yang nyalah, saya adilnya nyalah invest ini. Anak adil itu mati itu, spirit gives life, atma will invest ini. Tapi ibu putra na ayah Kristu ini tala murail invest ini. Manusia orang mana dengan kita? Hallelujah. Anginnya, nama kita diri wanita itu yang mana? Ia jiwa itu tidak. Nama kita wire naracun di sini cjo. Ia wire naranya ni apa ni? Ada tulis ekstrim yang dah. Nama kita. Ranyo. Ada yang wire naranya kita ingin beri wadi. Ia orang ini orang itu otom. Ini kita buat jiwa nak anda. Adik buat jiwa nak anda. Pini ada tulis ekstrim yang dah ini. Nama kita tu entah ni kurang apa aja. Ini logam mudahan neyatana. Kita awal natro neyatana. Ile, asalnya nama, saya ni entah gaya orang neyatana. Nengal angin ni lagi dikem. Baca, saya ni ribu kaya sangat ayat tu. Aduh, orang ni entah siapa yang nora logam mudahan neyatana. Ida, orang 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 guna illa ada orang ni. Enne sorghat la dayo, girlfriend lagi gunto boi. Tan, dewi mana ni tiket orang jadi tu, dewi mana ni visa orang jadi tu. Ini girlfriend ada orang lahir no, dewi mana orang guna orang ki. Enne dewi orang ada wira tan tu lagi. Abu itu artinya orang ini turun dari rasul ke mana urus tawanan dahulu. Turun dari hari ini kau ini dia complain dia, tapi rasul ke mana dia berdua orang itu tawanan dahulu. Apo rasul ke mana nuru kilometer agaknya pinem muna amat tawanan Dubai ilmu muna amat dahulu. Nala amat itu turunnya mana dikarni entah jenis entah logam muluan beti beti kau. Bukan orang orang. Rusia ialah serbaja yang orang selalu oil boom nak kau. Abu itu boleh orang ini abu itu visa itu jawab itu tawanan turunnya. Apa dah ada dia entah cinta kiri mati ada. Kadang mohonnya ni ni edan nak hari juga kalau ambat saya orang no bondu boleh zaman teri apa orang boleh? Bondu boleh zaman teri apa orang? Boleh kat sini lah. Ippa dah ana ente investment dah abadan ana teri am tu orangnya really teri am tu orangnya. Halaluiya adu beri ini log kat sini lah alat alat tu suci asal hari kita boleh ke yang orang ikut turun. Halaluiya ente really ana investment dah abadan tu maran tu orangnya. Apa ni? Apa iya apa iya apa iya? Adu apa ini apa itu apa ini apa itu apa ini apa itu? Ini lekik kuti. Ente investment dia mati ana. Hallelujah. Ah investment itu Dewan kerana pun dengan sesuatu macam macam itu kunci lagi. Apa nama kita bishion orang ini adalah nama kita. Adanya wiran orang yang mau, wiran orang yang perlu ada ni apa ni logam mulu ya. Nada ni ada kurcun logam. Hallelujah. Apo ini orang cinta, nama kita semua orang kunci. Apa ini benda ni mari itu, nama kita ini nama, nama kita atma will invest ini ada kurcun cinta kita. Apa ni ada kel, itu ada ini kurcun. Apa ni sistem yang dah ana. Dewi tu ni wajib nama perayaan urut itu. Orang itu, ini pernah pola la cinta kita di karena hari ini, ah, wkti ini kini orang teriak mau, saya ni terem bayi polis tawanan bayi, rendah tawanan bayi, ini yang saya ni dah kalap peragal, polis, oh, pani, orang itu beli dah itu pani, orang itu saya dah kasih saya garis juga, yang ini ni India, ini aisy silum atra, yang tera ini ada, aisy kan ada, ini beram ini beram beram. Saya ni 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 kue ini, tera orang apa dah ini jiwa. Ile, ini kanan dah lalu. Ye, ini kunjung ayam tu bangunan lalu cindikyo. Ila, ini cindikyo anda orang 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 itu kan pernah ayam sekolah ke jalan berada cindikyo anda orang ni. Ayam kari pon tapi ini kyo orang garu kan? Ile, ah ayam abad abad hari mudi kyo jodih utam bawa jodih pawa deh jodih daru. Ile, anggal ni lala cindak lalu kiri kiri. Apo anggal ni neyatron lalu korcik lalu lalu. Pasal, nama kita jiwitan dore lalu. Orang pas sami lalu. Nodi dah erat tak kekangan itu tu pinem maranjo boh itu tu mai abia, alai. Apo itu man itu amalu manusia laki gonda. Dah ye ni ke ibaran ni arnagulam berem pogan ay itu maximum pohi varian ay itu. Ori jodohnya liter petrolu bodi, alai. Atsah amalu petrolu bumbi mudang kataga petrolu adi petrolu narci jodohnya liter adi jodoh amalu poni la. Apa ayah petrolu adi kan alu diujuju. Indah poni la. Indah itu. Ini ke petrolu bumbi mudang mana? Aweri mana obat, nama ku berenda. Aweri mana obat, mana yang ini berana, nama la dewi kita mai investi ya diri kita. Nama ku petrol berana, berana. Ini ke, semua teri beres, selain ulah, kari enggal ini ku berana. Manusia, aweri mindset ya. Adalah ni kita ni orang berana, unman itu depan orang lagi madhi, mana, bicara kita, ni mana yel pichcha padhadi fulfilli je, ya ni entah ku berana, adu madhi. Itu manusia kita ni, ni boh pinna ya ni, ni ya ni rasial ke macam ini boleh. Ingat terucap beri jauh. Dubai leh setau aku nam berada kau itu. Korak iya, beri kita terucap beri iya. Karena ini adalah beri kita. Ini adalah samayan terucap beri kita. 
They were in the Vajanam Brayo, Ninga, even the Talpiri on the Gil, Ninga investment in the Talpiri on the Gil, they were in the Vajanam Braya, redeeming the time because the days are evil. Samayam Takatil Ubiogia, Karanam either Pishaju Wild in the Kalama, Dushkalama, Mansalayo, Ninda Samayam Muru and Ari Pudichu, Pishaju Pudichu, Iloga Sister the Pudichu, and then Wendy, Wire and Arakan, Wire and Archal in the Adamo, Illa, then a Loga Muru on the Ano. If you do the teacher, balance. You know, I did a poor and Tali Kalera. balance either. They was a high thought as Samayate of the rich yet a cutam. Hallelujah, is Samayat the investi? You know, upon the really the investi and Totanumbo. I don't know, Kedere Varunariamo Pisaja Pisaj in the Allegal with the river. It's right now in the young and Uri Loga Pragara, Uri Loga Telemata Pragara, Uri. No problem, our compressilla Loga Telemprasilla, Ning and Uri. Pashani Christu in the Urikil Urigial Adi and the Nakedre were in the Ninda Vitigar Iricum, Ninda Charchigar Iricum Adi Medregor Esu in a Kuchavariana, Esu Sondamai the Lake Yuanu Sondamai Vero, Esu in a Kaikondilla Manselayo Sondamai or Kaikolilla Hallelujah Esu in the direction of Bomba. Have you ever known younger direction on Namadi? Younger the system of children, Hallelujah, Hallelujah. Of the world, our system which you which you which you which you which Pala Pala diversion on like which you give. But she is a mate the Ningal Chi and other Yendabora Yavarella. Pagada Ningata Kaila wishes the Bible under our Bible in a Vajan and Lil Christo Barna Kayinga under Adil Paniano. Ida Christo Barna, Yan Barana, Vajana Tilpanada, and the Vidilla. Allah ni, ni nak tu orang ni tu boleh manal mel pandal, ni ni cendera kali tu pandal, biru ni lah, ippo, pini apa biru, katum, koteng katum, berim bol, ni ni cewa tu tu marana mana katum berim bol, ni dah je boi, pini ni nak ni lekam betul tu lah, mana sila mana dah, ippo ni pandal tu orang tu tu boleh kat tuhono, karena ni tu agama apa tu sanggarnu, enna pola ya, ippo tu mini kuti baru nyonya support anda tu, okay, apun ni nak kau manusia mana support kita boleh agak tu belam bola tuhoni, macam ni biru boi. Ini kan dilakukan betul tak? Mata yang diri rotan diri rotan diri rotan ini Ia isil matra, negara itu lalu pertanyaan saya ceri kita engil, ni sahaja orang Malaysia ni arista ni. Apa ipo, ninggal de investment di beranak potat. Mana sila investment ni nolol, ini lalu matra udangnya orang engil ada potat apa ni? Halalui, apa ni tu poti cerita tu mana? Nama kita real investment lekang orang tu orang. Apa ni? Ibu tu ninggal, kita lalu beri bawang ambani ni nolol. Ile, ibu tu malu bawain mani ini le, awal deh untuk bawain mani. Awal deh bawain mani ini le. Ibu tu matra madio, awal deh berenda. Ii bawain kami, kami le anggana bawain dah le marana, nama deh marana terulit turunu. Ile, awal deh bawain as tera. Ini betul ni bacaan beri tu. Adi visuasa, awasan, tolam beri cundal. Nama tanne dewi betin deh bawain kami agunu. Aam bawain berenda. Aam bawain berenda. Aam bawain mani kita perlu investment di mana. Sorger ayat itu lecik ria mana agam mandi pogal le makala, awal tu beli orang agam bo. Kata awa Yesus Kristus awal ibadat cik ria mana beli orang ke allah tu boleh awalnya orang tu cik ria mana beli orang. Halal tu, aduh macam ni community ya, aduh macam ni community ya. Kata awa beri orang istri gelin ni jenis apa beril, yaitu beli orang senawa bagaimana? Amin. Pasal sorger ayat itu lecik orang cik ria mana boleh ibu nak kal beli orang. Amin. Yaitu orang cik ria mana boleh ibu nak kal beli orang. Apo, ah ini nama l jiwa kita ni ada, ah surga raja tu lana. Apo, nama l anggota ini nama l pogan ada ini investment ni, ipol nama l jayanam, 
is that even the Vachanum Bora in the E Logatele, Danavan Maro, Unada Bavan Goda, the Ripano, Wiring Gala Take, Yather Gala Take, Wiring Gala Take, and Nalo Adistan and Miduano at Yamigia. Upon Wiring Gala Take Adistan and the Saleda, E Loga Jivido. Hallelujah. Muda. Hallelujah. Vichil <laughs> Hallelujah. Angani will joy Tali Tali remind the Arton or another. They even sign G and the Rulil. Hallelujah. Sign G and the Rulil. Do on Dana Kartawa, Yeshikosu, Ida Yamovas Lake, you own the Shishin Mar order, some Sarik in the Sameta, Avri Parin under our Kadi Manzalaila. Our number of some Sarcha for number the Agat the Katikun Dirinilena. Agatur Mata Sambovigia. You will teach a river prayer when you lay Ninga Agatunda, Engel Ninga, my Valaran, or any other than you. Hallelujah. Apo, pray so hold the ringle, Tiricari and number lecture the lake and number yatra. Hallelujah. Apo yellum with the plant, they were young in a plant, you do, are they bole, Namchiana Tadiana. Apo, number three near a cat, the Sambo no rain, some in with Arnila, Tanyan, no gumbo, bunny on the end. Hallelujah. So the three near a number cat, the Sambo in the variety. Namaluda Yatra Sugi Pidav in the Dekalaka Namuki Yatra Chian Tandrikana Margan Christuan Namula category Maria Hallelujah Marena Mulla Ada in the category Lina Marena Villa, the Christu in the category like Maria Esu in a Basha Baranyal Kara Villa Tup Mari Kara Mulla Upai Hallelujah. 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 Our Apanu Ameu Maya, Sorgus to Pida, Christu will Ude, our Katarina, Fudani Verne, Adu Varino will the Talpiri at Orgomar, Karna, the Varimba, our Agathan, Vangar Sandosh and Porta Talant or Jeevan Talant or Hallelujah. The Anisha Putramar category in the Deva Putramar category like Hallelujah. Add the Tinder category in the Christo in the category like the Manisha in the category in the Deva Tinder category like Kanmin Yetra Wiley as Neham Deva Namukanagiri, you know, Namar and the Vilika Pada Manisha Makalala Deva Makalan the Vilika Pada, Naturian Arkel Samshon Dangil. 
നാം അങ്ങനെയാണ് താനും അതിന് നമ്മുടെ സെലക്ഷനിൽ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സെലക്ഷനിൽ നാം ദൈവം മക്കളാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ഇതൊക്കെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ഹലലൂയ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാരായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുൻ നിയമനം ഹലലൂയ എന്നാൽ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവോ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവോ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഹലലൂയ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ അധികം നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം ഇനി ഇവിടെ അധികം നിൽക്കണ്ട ഈ മനുഷ്യ ലോകത്ത് നമ്മളെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുന്ന ലോകത്ത് അധികം നിൽക്കണ്ട ഇത് പുറകിലുള്ളത് വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് മുൻപിലുള്ളതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ക്രിസ്തേശുവൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമവളിയുടെ വിരുദ്ധനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടാം ആരെ പോലെ ആ പല്ലിയെ പോലെ പല്ലി എന്താ ചെയ്യണേ പല്ലി ഇതാ വാല് നീ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല്ലിയെ പൂച്ച ഓടിച്ചിടുകയാ പല്ലി എന്താ ചെയ്യണേ പല്ലി പറയാണ് ഇതാ വാല് നീ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാല് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജീവനും കൊണ്ട് താൻ പോവുകയാ ഇതേപോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീവൻ അത് നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പന്റെ അടുക്കലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പിൻപിലുള്ളതിനെ വിട്ട് വാല് വിട്ട് പിൻപിലുള്ളതിനെ വിട്ട് മുൻപിലുള്ള ലക്ഷ്യമാക്കി പോകാം അലലൂയ ഈ യാത്രയിൽ പോകാൻ പറ്റൂ അലലു വാലും കൊണ്ടേ ഞാൻ പോകുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം പുറകിലുള്ളത് നിന്നെയും കൊണ്ട് എന്നെയും കൊണ്ടും പോകും അലലൂയ കുറെ വിട്ട് 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 വേണം യാത്രയാകാൻ ഹലലൂയ ഈ യാത്രയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ കാണും അതിൽ എന്നെ കർത്താവ് യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ച രേഖകൾ അതിലുണ്ട് ഹലലൂയ പലതും വിട്ട് യാത്രയാകേണ്ടതായിട്ട് വരും വിടുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാകും ആ പല്ലി പുറകു മുറിച്ചു കളയുമ്പോൾ അതിന് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ വേദന ഒരനുഗ്രഹമാണ് ആ വേദന ഒരനുഗ്രഹം അങ്ങനെ വേദനയിലൂടെയാണ് ഈ സോൾട്ട് ഇല്ലാത്ത ഈ സാധനത്തിന് സോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണേ മനസ്സിലായോ തീയിലൂടെ വേണം ഉപ്പിടാൻ ഉപ്പ് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന തീയിലൂടെയാണ് അപ്പൊ തീയിലൂടെ ഉപ്പിടാൻ നേരത്ത് അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ബഹളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ദൈവം നിന്നെ ഉപ്പുള്ളവനാക്കുക മനസ്സിലായോ ഉപ്പുള്ളവൻ ആക്കുക ഇതുകൊണ്ടാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ദൈവേഷ്ടം ചെയ്ത് വാഗ്ദത്വം പ്രാപിപ്പാൻ തീയിലൂടെ നീ കടക്കണം നീ നന്മ ചെയ്തിട്ട് നീ കഷ്ട സഹിക്കണം മനസ്സിലായോ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിന്റെ ഞാൻ നന്മയല്ലേ ചെയ്തോളൂ എടാ നീ നന്മയെ ചെയ്തോളൂ നിന്റെ അപ്പൻ ഇത് ഇഷ്ടോ എന്താ കാര്യ നിന്റെ അകത്ത് സോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക നിന്റെ അകത്ത് സോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക നീ ചെയ്തത് നല്ലതാ പക്ഷെ അവര് നിന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു നീ അതിന് പ്രശ്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ദൈവത്തിന് നന്ദി പറ ദൈവം നിന്റെ ഉള്ളിൽ സോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ഞാൻ നല്ലതല്ലേ ചെയ്തത് പിന്നെ എന്റെ ആ ഭർത്താവ് കറിപ്പാത്രത്തിൽ എന്റെ മുഖത്തിട്ട് എറിഞ്ഞ എന്തിനാ എടി ദൈവം നിനക്ക് സോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുവാണെന്നേ നീ അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കല്ലേ സോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുക അവിടെ നീ ഇടറുകയല്ല വേണ്ടത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക വേണ്ടത് ദൈവവചനം പറയുന്നു അതിനായിട്ടല്ലോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തിട്ട് കഷ്ട സഹിപ്പാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നത് സോൾട്ട് ഇല്ലാത്ത ഉപ്പില്ലാത്ത നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉപ്പ് രസം കാരം ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ് അതിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഹലലൂയ ഹലലൂയ എവരി വൺ വിൽ ബി സോൾട്ടഡ് ബൈ ദ ഫയർ ഹലലൂയ തീയിലൂടെ ഈ സോൾട്ട് അവൻ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും സോൾട്ടിനെസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും കാരം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കൂടുതലായിട്ട് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അടുത്ത സെക്ഷൻ ദൈവം അനുവദിക്കും കുറച്ച് നേരത്തെ നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പറയാനോ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടു ഹലലൂയ അപ്പോൾ അഞ്ചു മണിക്കാണ് സാധാരണ സെക്ഷൻ നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നാലരയ്ക്കെങ്കിലും നിർത്തിയാലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ദൈവസന്ധ്യ എഴുതേക്കാം കേട്ട വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ദൈവസന്ധ്യയിൽ നമുക്ക് എഴുതേക്കാം ഓ ഫാദർ വിത്ത് താങ്ക് യു വി ഗീവ് യു ക്ലോറി ഹലലോയ വിത്ത് താങ്ക് യു അപ്പാ വിത്ത് താങ്ക് യു ഹെവലി ഫാദർ വിത്ത് താങ്ക് യു ചാരത്തൊക്കെയായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഓ ലോഡ് വിത്ത് താങ്ക് യു വി ഗീവ് യു ക്ലോറി കേട്ട വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം ഒരു
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതൊരു മതമല്ല ഇതൊരു സംഘടനയോ ഗ്രൂപ്പോ അല്ല ഇത് ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവ കുടുംബമാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ചുരുക്കം ഇതിലൂടെ കടക്കണമെങ്കിൽ പോരാടണം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കാം കേട്ട വചനത്തിന് മുമ്പിൽ സമർ താങ്ക് യു ഹാമലി ഫാദർ സുഖിയ പിതാവെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ മക്കൾക്കായി ഹോളിലും ശബ്ദ കാഴ്ചവരിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം കേട്ട വചനം അതങ്ങനെ തന്നെയോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നില കൊണ്ട് ഈ മക്കൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലയോളം വളരപ്പെടുവാൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കാം ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി പ്രോഫിറ്റുള്ള ദൈവപുത്രന്റെ തലം ആത്മാവിന്റെ തലം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ജഡത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി ആത്മാവിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ജനത്തെ എല്ലാം അങ്ങട്ട് നാമത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളും അങ്ങ് ഞങ്ങൾ നയിച്ചാട്ടെ നടത്തിയാട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം സർവ മഹത്വം യേശുവൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ കൂട്ടായിട്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വരും ആ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനിടയായി തീർന്നു